আচ্ছা সার্ভারটা রান করে নিব আমরা হ্যাঁ এখন আমরা সার্ভারের ভিতরে আজকে ডেটাবেস কানেকশনটা দেখব এবং ডেটাবেসে কিভাবে মোটামুটি ডেটা ইনসার্ট ডিলিট যতটুকু সম্ভব পসিবল দেখবো আজকে তো তোমরা যারা জ্যাম্প ইউজ করো অ্যাপাসি অন করবা এতদিন পর্যন্ত অ্যাপাসি অন করলেই হইতো তো এখন মাই স্কেলটা অন করতে হবে ঠিক আছে তো আমারটা আমি অন করে নিছি তোমাদেরটা অন করবা অন করার পর তোমাদের লোকাল ভোস লেখার পর এখানে পিএসপি মাই অ্যাডমিন ঠিক আছে এটুকু লেখবা শুধু এটুকু লেখার পর এন্টার দিলে এরকম একটা ব্যাক অ্যান্ড পায় বাতকটা এটা মাই এস কিউএলটা যে ইন্টারফেসটা আছে এটা তোমার একটা ভিজিয়েবল তো এটা হচ্ছে ডাটা স্টোরের জন্য একটা সার্ভার যদি বলতে পারো সার্ভার তো ফার্স্ট এক মিনিট আচ্ছা আচ্ছা অ্যাটেন্টিভ এদিকে অ্যাটেনশন তো সবার প্রথমে ডেটাগুলো স্টোর করা হইতো টেম্পোরারি মেমোরিতে হ্যাঁ আমরা যখন প্রোগ্রাম করতাম তখন ডেটার প্রোগ্রামিংয়ের মেমোরিগুলো অ্যালোকেশন করা হইতো টেম্পোরারি মেমোরি সেটা কত হয়তো দুশো কিলোবাইট তিনশো কিলোবাইট আর বেশি হইতো তো এই মেমোরি অ্যালোকেশনটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল যারা প্রোগ্রামিং করে তাদের জন্য তো তারপরে আসলো কি ফাইল স্টোরেজ ডাটা বেজে ফাইল স্টোরেজ তো ফাইল স্টোরেজের যখন কমপ্লিট হইল তো ফাইল স্টোরেজ দিয়েও হয় না তো ফাইল স্টোরেজের পরে আপডেট ভার্সন আসলো হইলো তোমার এক্সেল ডাটা বেজ এক্সেল ডাটাবেস সম্পর্কে শুনতে হবে বা এক্সেল এর যে কাস্ট করে এক্সেল ডাটাবেস বা এক্সেস ডাটাবেস মাই মাই ইয়ার মাইক্রোসফটের এক্সেস ডাটাবেস আছে ওইটা দিয়ে কাজ করে তো এগুলো অনেকগুলোই ছিল পেইড ভার্সন তো তারপরে ওয়েব বেসড এরকম কোনো সলিউশন ছিল না ভালো তো এই মাই স্কিউল আসার পরে সবচেয়ে বেশি এটা পপুলারিটি পাইছে কারণ হলো এটা ওপেন সোর্স এটা তুমি যে কোনো প্রজেক্টে ইউজ করতে পারবো উইথাউট এনি পারমিশন কারোর পারমিশন দরকার নেই বা কারোর কাছ থেকে কেনারও দরকার নেই এটা ওপেন সোর্স তুমি যে কোনো ইয়েতে ইউজ করতে পারবো আর এখানে মেমোরি তোমার সার্ভারের উপর ডিপেন্ড করবে তোমার সার্ভারে কতটুকু মেমোরি আছে ঠিক আছে মাই স্কিউলের বা ডাটাবেজের কোনো মেমোরি নেই নির্দিষ্ট কোনো মেমোরি নেই ডাটা মেমোরিটা হচ্ছে তোমার সার্ভারের মেমোরি কতটুকু ঠিক আছে ধরো তুমি পাঁচ জিবি ইয়ে নিলা সার্ভারের স্পেস নিলা তো তোমার মাই স্কিউলে ডেটাবেস ক্রিয়েট করলাম তা এক ইনিশিয়ালি ডেটাবেসের যে স্কার্পটা থাকে সেটার মেমোরি হয়তো কত থাকে আর চারশো পাঁচশো কিলোবাইট বা সামথিং এরকম থাকে তো এটার ভিতরে যখন ডেটা পপুলেট হইতে থাকে আস্তে আস্তে এটার ওয়েটটা বাড়তে থাকে আর কি ডেটা পপুলেশনের উপরে আর কি তো ওইটা তখন ডিপেন্ড করে সার্ভারের মেমোরির উপর সার্ভারে কতটুকু মেমোরি আছে ওইটার উপরে তো আগের যে ডেটাবেসগুলো ছিল এই সব ডাটাবেসগুলো জাস্ট আমি একটা ফাইলে ডেটা রাখলে ওই ফাইলে কিছু কিছু কী ছিল ওই কিয়ের উপর বেস করে হয়তো অ্যারে আকারে বা জেসন আকারে বা ইয়ে আকারে ডেটা রেখে ওগুলো পিক আপ করে আবার আমি ইউজ করতাম কিন্তু একটা টেবিলের সাথে আরেকটা টেবিলের কিছু রিলেশন থাকে ঠিক আছে এই রিলেশনগুলো অপটিমাইজ করা যায় শুধু মাই স্কুয়েল দিয়ে বা এই সকল ডাটা বেস স্কিমা যেগুলো আছে আছে সেগুলো দিয়ে একটার সাথে আরেকটা যেমন ধরো ধরো তোমার একটা অ্যাকাউন্ট আছে ব্যাংকের একটা অ্যাকাউন্ট আছে হ্যাঁ তো অ্যাকাউন্টটা যখন ইয়ার ক্রিয়েট হয় তোমার তো তখন তুমি কি দাও তোমার নাম দাও ঠিকানা দাও তারপরে আরও ইয়ে দাও তো এটা তোমার অ্যাকাউন্ট টেবিলে স্টোর হয় না এটা হয় তোমার হয়তো কাস্টমার টেবিলে কাস্টমারের ইনফরমেশানগুলো কাস্টমার টেবিলে ইনপুট হয় আর অ্যাকাউন্ট টেবিলে কি হয় তোমার ব্যালেন্স কতটুকু আছে তুমি ডিপোজিট কত কত টাকা করছো বা কত টাকা উইথড্রু করছো এই সকল জিনিসগুলোর ইনফরমেশানগুলো থাকে অ্যাকাউন্ট টেবিলে সাধারণত তাহলে হলো কি অ্যাকাউন্ট টেবিলে তোমার নাম নাই কিন্তু তাহলে আমি বুঝবো কিভাবে যে কার 
তুমি এই মাসে কতগুলো ট্রানজেকশন করছো বা এই মাসে কত টাকা ইনপুট দিস আর কত টাকা উইথড্রু করছো তাহলে এটা আমি কিভাবে পাবো একটা অ্যাকাউন্ট টেবিলে ওর অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স থাকতে পারে তোমার অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স থাকতে পারে ওর থাকবে ওর থাকবে সবার অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স একটা টেবিলে থাকবে তো এখান থেকে আমি ফাইন্ড আউট করব কিভাবে কারণ নাম তো নাই তখন এটা ফাইন্ড আউট করার জন্য যে কাস্টমার আর একটা টেবিল আছে তোমার কাস্টমার টেবিলে কী থাকে তোমার নাম থাকবে তোমার নাম যখন আমি জেনারেট করব কাস্টমার টেবিলে সাথে সাথে একটা আইডি জেনারেট হয়ে যাবে কাস্টমার টেবিলে ঠিক আছে তো আইডি যখন জেনারেট হয়ে গেল এই আইডিটা হবে প্রাইমারি কি প্রাইমারি কি মানে হয়েছে যেটা দিয়ে তোমাকে আইডেন্টিফাই করা হবে ঠিক আছে ডাটাবেজে অনেকগুলো কি আছে প্রাইমারি কি ফান্ডামেন্টাল আমি আস্তে আস্তে আসতেছি তো প্রাইমারি কি যেটা সেটা দিয়ে হয় কি তোমাকে আইডেন্টিফাই করবে যেমন তোমার নাম দিয়ে তোমাকে আইডেন্টিফাই করা যায় ধরো ওর নাম আছে ওর নাম রাজীব হ্যাঁ তো রাজীব আরেকজনের নাম থাকতে পারে না একই লোকেশনে দুইজনের নাম থাকতে পারে না তাহলে তো রাজীবটা আইডেন্টিফাই হইলো না তাই না কিন্তু রাজীব যখন ইয়া জমা দিল ঠিক আছে সব জমা দিল ম্যানেজার যখন এন্ট্রি দিল ওর নামে তো কাস্টমার টেবিলে এন্ট্রি দেওয়ার সাথে সাথে কী হলো কাস্টমার টেবিলে একটা আইডি জেনারেট হলো ওর নামে একশো তো আরেকজন রাজীব এসে আবার দিল তো ওইটাও যখন এন্ট্রি দিল তো ওর একটা আইডি জেনারেট হলো সেটা কি একশো এক জেনারেট হলো দুজনের নাম কিন্তু রাজীব কিন্তু ম্যাচ কিন্তু করলো না তাহলে কি দ্বারা আইডেন্টিফাই করতেছি আমরা হয় রুল নাম্বার যেরকম ক্লাসের রুল নাম্বার হয় আর আমরা এখানে আইডি দিয়ে আইডেন্টিফাই করতেছি তো এই টেবিলে মানে কাস্টমার টেবিলে তাহলে আমার ইউনিক জিনিস কোনটা কাস্টমার টেবিলে আইডিটা তাহলে ইউনিক যেটা সেটা আমরা প্রাইমারি কি বলবো তা ইউনিক হয়েছে আমার আইডি আইডি দিয়ে আমি তোমাকে জানাই করছি এখন ধরো তুমি একশো টাকা ডিপোজিট করছো ডাস বাংলাতে যেয়ে তাহলে যখন ডাস বাংলাতে এন্ট্রি দেয় যে একশো টাকা তোমার ডিপোজিট তাহলে সে সেটা কি কীভাবে এন্ট্রি হবে সেটা কিন্তু আর কাস্টমার টেবিলে যাবে না কাস্টমার টেবিলে ইনফরমেশান শেষ সেটা যাবে অ্যাকাউন্ট টেবিলে তো অ্যাকাউন্ট টেবিলে কী ইনফরমেশান যাবে অ্যাকাউন্ট টেবিলে ইনফরমেশান যাবে তুমি একশো টাকা ডিপোজিট করছো এখানে ডিপোজিট থাকবে তারপরে উইথড্রোয়াল থাকবে আলাদা আলাদা কলাম থাকবে তো ডিপোজিট কলামে তোমার একশো একশো টাকা ইয়ে হলো তো এটা যে তুমি দিস সেটার এখানে কি করবে আইডিটা বসাবে সবার প্রথমে ঠিক আছে একটা আইডি আছে তো সেই আইডিটা করবে এখন আবার কথা আছে এই যে অ্যাকাউন্ট টেবিলে তুমি আজকে দিলে একশো টাকা কালকে আবার ডিপোজিট করছো একশো টাকা তাই না তাহলে আজকে যে একশো টাকা ডিপোজিট করছো সেই অ্যাকাউন্ট টেবিলে সেই ডিপোজিটের জন্য একটা আইডি কিন্তু অটোমেটিক জেনারেট হয়েছে ঠিক আছে আইডি নাম্বার এক দুই তিন যে আই ডিপোজিট ও ডিপোজিট করতেছে ওর জন্য একটা অ্যাকাউন্ট এই যে অ্যাকাউন্ট আইডি জেনারেট হবে ও ডিপোজিট করতেছে ওর জন্য একটা অ্যাকাউন্ট আইডি ডিপোজিট হবে ক্রিয়েট হবে কিন্তু ওর যদি ডিপোজিট করলো পাঁচশো টাকা ওর অ্যাকাউন্ট আইডি হলো ইয়া হইলো তোমার টেবিলের যে আইডিটা জেনারেট হলো পাঁচশো কিন্তু ওর কাস্টমার আইডি কিন্তু ওর পাঁচশো হবে না কাস্টমার আইডি ধরো রাজীবের জেনারেট হয়েছিল দুই তাহলে ওখানে পাঁচশোর পরে দুই বসে তারপর একশো টাকা হবে তাহলে হবে কি এই জিনিসগুলো আমি পিক আপ করতে পারবো সব সহজে আরেকটা জিনিস হলো যে এই আইডি নাম্বার এই যে যে প্রাইমারি কি প্রাইমারি কাস্টমার টেবিলের প্রাইমারি কি ছিল এই প্রাইমারি কি ওন ওই টেবিলের সাথে একটা রিলেশন তৈরি করছে দেখছো একটা রিলেশন তৈরি করছে এই রিলে এটাকে এই যে রিলেশন তৈরি করছে এই রিলেশনের কারণে এই এই মাইস্কিউলকে বলা হইতেছে রিলেশনাল ডেটাবেস হ্যাঁ অন্যান্য ডেটাবেসে এরকম রিলেশনাল সম্পর্কটা নাই তো আরও কিছু এরকম ডেটাবেস স্কিমা আছে যেমন ওরাকল ওরাকল একটা ডেটাবেস স্কিমা এটা পেইড ওরাকল ওরাকল সাধারণত হয় কি ওরাকলে করা হয় হলো যেগুলা অফলাইন বেসড এগুলা করা হয় অনলাইনও করা হয় হিউজ ডাটাবেস নিয়ে কাজ করা হয় যেগুলো রিপোর্টিং রিপোর্টিং করা হয় যেগুলো সেগুলোর জন্য যেমন ধরো রিপোর্টিং বলতে কি প্রত্যেক দিনই নির্দিষ্ট কুইরি বেসিসে আমার একটা এক্সেল শিট জেনারেট করা দরকার বা একটা লিস্টিং তরে তৈরি করা দরকার এই রিপোর্টিংগুলো তৈরি করার জন্য হয়তো অনলাইনে সবসময় ইয়া হয় না এ কারণে অফলাইন ডাটাবেসে ওরাকল করা হয় আর ওরাকেলটা সাধারণত ভাস ডাটাবেসের জন্য ইউজ করা হয় এটা ওরাকলটা ইয়া বেশি একটু কমপ্লেক্স আর মাই স্কেলটা একটু লুজ এদিকের তুলনায় তো রিসেন্ট একটা ডেটাবেস আসছে মঙ্গো ডিবি হ্যাঁ মঙ্গো ডিবি নাম শুনছ মঙ্গো ডিবি তো মঙ্গো ডিবি আর এটার ভিতরে কিঞ্চিত পরিমাণ পার্থক্য আছে তো আমরা পার্থক্যগুলোতে আস্তে আস্তে যাব এখন দেখো আমরা ডাটাবেস সম্পর্কে তো এখন তো ধারণা বুঝলাম যে ডাটাবেসটা কী আমরা কী কাজে ব্যবহার করবো ডাটাবেসটা হ্যাঁ এখন আসলে ডাটাবেসটা কীভাবে কাজ করে আমরা 
ওয়েব বেস যখন কাজ করব তখন এই দুটা ডাটাবেস নিয়ে কাজ করব একটা হলো এই মাই স্কেল আর একটা হচ্ছে মঙ্গোডিবি মঙ্গোডিবিটা এখন জনপ্রিয় হইতেছে আস্তে আস্তে হ্যাঁ ওটাও ফ্রি হ্যাঁ ওটাও ওপেন কিন্তু মঙ্গোডিবি আর ওটার ভিতরে একটু ভাস্ট ডিফারেন্স আছে মঙ্গোডিবিটা একটু অন্য টাইপের এটার মতো না ঠিক আছে তো সবার প্রথমে আমরা এটা শিখব পরে যা ওয়ার্ড প্রেস শিখবো তারপরে জাভা স্ক্রিপ্ট শিখবো তারপরে যদি সময় থাকে তাহলে একসময় আমরা মঙ্গোডিবিটা শিখে নেব এখন আসো ডেটাবেস এই যে এখানে আমরা যখন পিএসটি মাই এডমিনে ঢুকবো হ্যাঁ তখন এখানে কিছু মেনু পাইবো উপরে একদম এটা হচ্ছে আমার লোকাল সার্ভার লোকাল হোস্টার মাই স্কিওলের জন্য লোকাল সার্ভার তো সার্ভারের ডেটাবেস কানেকশানে যখন যাবো বা ডেটাবেস টেপে গেলে তোমার অলরেডি এক্সিস্টিং ডেটাবেসগুলো তোমার এখানে শো করবে হ্যাঁ তো আমরা ধরে নেই এখানে আমার কিছুই নাই তোমরা যখন ডেটাবেস তো তোমাদের থাকবে না তোমাদের এইটা থাকবে শুধু স্কিমা ইনফরমেশান স্কিমা একটা ডেটাবেস থাকবে আর টেস্ট নাম এই মাই স্কেলের একটা ডেটাবেস থাকবে এই দুইটা থাকবে আর বাকি টেবিলগুলো আর ডাটাবেসগুলো থাকবে না এগুলো আমি ক্রিয়েট করছি দেখে আসছে তোমাদের শুধু এটা আর এটা থাকবে তোমরা যখন সার্ভার টন করে টেস্ট মাই মিন লেখে এখানে আসবা তারপরে আমরা স্ট্রাকচারে বা সার্ভারে ক্লিক করলে এখানে দেখো নিউ আছে দেখছো এখানে আমি যদি ক্লিক করি নিউতে ক্লিক করার পর এখানে দেখছো ডেটাবেস নেম ঠিক আছে ডেটাবেস নেম এখানে আমি ডাটাবেসের নাম দেব ডাটাবেস ক্রিয়েট হয়ে যাবে তো এই সেম জিনিসগুলো আমরা ডেটাবেসের কুয়েরি লেখেও করতে পারি ঠিক আছে তো আমরা যে আমরা পড়াশোনার জন্য করতেছি না আমরা এগুলো কি প্রফেশনাল ইউজের জন্য করতেছি তো যত তাড়াতাড়ি এবং যত ইজিলি আমরা প্র্যাকটিক্যালে চলে যেতে পারি তত ভালো তো আমরা এ কারণে টুলস ইউজ করেই করব হাতে লিখে বা কুয়েরি লিখে করব না ঠিক আছে তো আমি দেখাই দেবো কীভাবে হাতে লিখে বা কুয়েরি লিখে করতে হয় কিন্তু এটা ইয়া সারাও করা যায় এটা হচ্ছে টুলস আমরা যেটা ইউজ করতেছি এখানে আমরা ডাটাবেসের নামটা লিখবো শুধু কি 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 দিব ডাটাবেসের নাম বলো তো টু ডু লিস্ট হ্যাঁ আমরা একটা টু ডু অ্যাপস তৈরি করবো তো সেটার জন্য আমরা একটা ডেটাবেস তৈরি করলাম টু ডু এখানে কিছু একটা ট্যাব আছে বা ড্রপ ডাউন বলে টু ডু লিস্ট ওটা দিয়ে শুরু করে সাধারণত যেমন হ্যালো ওয়ার্ল্ড শুরু করে না তো প্রজেক্টের জন্য টু ডু শুরু করে সাধারণত ডেটাবেস রিলেটেড কিছু করতে হলে তো এখন দেখো এখানে আমাদের অনেকগুলো ইয়ে আছে যে আমার এই ডেটাবেসটা কোন ফরম্যাট নিবে ঠিক আছে অনেকগুলো ফরম্যাট আছে আমরা এগুলো নিয়ে কনসার্ন হব না যা আছে তাই ঠিক আছে আমরা ক্রিয়েট করব আমার ডেটাবেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে ডেটাবেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে দেখো আমার এখানে ডেটাবেস লিস্টের ভিতরে আমার টু ডু চলে আসবে ঠিক আছে তো ডেটাবেসের ভিতরে কি থাকে আসলে ডেটাবেসের ভিতরে অনেকগুলো টেবিল থাকে হ্যাঁ সেটা তুমি যতগুলো টেবিল দরকার হয় তোমার ততগুলো টেবিল তৈরি করে নিবা আর কি তো টেবিলগুলো আবার থাকে কীরকম আচ্ছা ধরো এটা টু ডু ডেটাবেস আমার ঠিক আছে তো টু ডু ডেটাবেসের ভিতরে আমার একটা টেবিল ইউজ করি সেটা টেবিলের নামটাও টু ডু দিয়ে হ্যাঁ টেবিলের নাম টু ডু আমি এখন টেবিল ক্রিয়েট করতেছি হ্যাঁ যখন তুমি এখানে আসবা এটাতে তখন ক্লিক করবা এই ডেটাবেজে হ্যাঁ ওকে ডেটাবেজে ক্লিক করার পর স্ট্রাকচার ট্যাবে আসলেই তোমার এখানে আমার ইনস্ট্যান্ট কোনো টেবিল নাই এখন এ কারণে আমার এই টেবিল ক্রিয়েশনের ইয়েটা আসছে ডেটাবেজের ভিতরে তাহলে কী থাকতেছে আমার টেবিল থাকতেছে তা এটার ভিতরে আমি একটা টু ডু টেবিল ক্রিয়েট করতেছি এটা দিলাম না এগুলো কিছু নাই আবার এটা আচ্ছা দিতে বলতেছে তাই দেই একটা ফিল্ড এখানে আচ্ছা কলাম আর রো কোনটাকে কলাম বলে কোনটাকে রো বলে বুঝতে পারো যে টেবিলের পেপার পড়ো যখন তখন কি কি হয় পেপারের কলাম এরকম সবচেয়ে সহজ ক্লিন উপায় হয়েছে পেপারের কলাম কলাম এই যে এরকম থাকে ঠিক আছে যেগুলো তোমার ভার্টিক্যাল সেগুলো হচ্ছে কলাম আর রো হয়েছে হরিজন্টাল ঠিক আছে আরও ইয়ে হয়েছে হরিজন্টাল আর ভার্টিক্যাল নিয়ে অনেকেরই গ্যাঞ্জাম বাজে এটা মনে রাখার একটা সহজ উপায় হয়েছে হরিজন্টাল কী দিয়ে শুরু এইচ দিয়ে শুরু মাঝখানে কি একটা টান আছে না এইচের মাঝখানে ইয়ে তার মানে এটা এরকম হরিজন্টাল হরিজন্টাল মানে এই এরকম আর ভার্টিক্যাল কি ভি দিয়ে শুরু না ভি মানে কি উপরের দিকে এরকম স্ট্রেট লাইন তার মানে ভার্টিক্যাল মানে 
স্টেট লাইন একদম এটার ভুলার কোনো ওয়ে নাই যদি এইভাবে মনে থাকে যেটা একটু জ্ঞানজাম লাগে সেগুলো প্র্যাকটিক্যাল কোনো কিছুর সাথে ম্যাচ করার ফিডব্যাক দেওয়া দেওয়া হয়ে গেছে আচ্ছা আমি একটা টেবিল ক্রিয়েট করতেছি এখন ঠিক আছে একটা টেবিল টেবিলের ভিতরে আমি কয়টা রো ওই কয়টা কলাম ক্রিয়েট করব আমাকে সেটা জানতে চাইছে ঠিক আছে তো টু ডু অ্যাপসের ভিতরে আমার কি কি থাকতে পারে আমি একটা স্যাম্পল টু ডু যদি আমি অ্যাপস করি ধরো এটা আমার টু ডু টু ডুর ভিতরে কী কী থাকতে পারে কি টু ডু অ্যাপসটা কি বুঝতে পারছো তোমরা টু ডু অ্যাপ ইউজ করছো কেউ কখনো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি কি কি কাজ করব সেটা আমি একটা লিস্ট করে রাখলাম আর কি তো টু ডু লিস্টটাও ঠিক একই রকম ঠিক আছে তাহলে আমি যখন লিস্টিং করি টু ডু লিস্ট তাহলে আমার কি কি থাকে টু ডু লিস্টে একটা ইয়েতে টাস্কের নামটা থাকে তাই না যে আমি দশটার সময় দশটার সময় না সকাল সাতটায় ঘুম থেকে উঠব বা উঠে ব্যায়াম করতে যাব ঠিক আছে তাহলে প্রথমে কি ব্যায়াম টেক্সট থাকে তা ওই যখন টু ডু লিস্টটা আমি লিখি তখন তো সেটা করা হয় না তাই না সেটা তো জাস্ট আমি অ্যান্টি দিলাম যখন করি তখন হয়তো আমি ঠিক চিহ্ন দিই তাই না করে করে ফেলছি কারণ আরেকটা প্রপার্টিস এটা কি কমপ্লিট না ইনকমপ্লিট ঠিক আছে একটা প্রপার্টিস দুইটা প্রপার্টিস গেল আরেকটা হলো যে আমি কয়টার সময় এটা ক্রিয়েট করছি ক্রিয়েটেড অ্যাড বা কয়টার সময় অত কমপ্লেক্স না আমি দুইটা ফিল্ড রাখি আপাতত কি কি টেক্সট ঠিক আছে হ্যাঁ কাজ হ্যাঁ হ্যাঁ কমপ্লিট ওটা একটা একটা সুইটেবল নাম দিয়ে আমরা কমপ্লিট এটা বলিয়ান ফিল্ড মানে যদি কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে কি ট্রু আর যদি কমপ্লিট নাই তার মানে ফলস বাই ডে ফিল্ড অবস্থায় যখন আমরা এন্ট্রি করি একটা টাস্ক তখন সেটা কি ইয়া অবস্থায় থাকে ফলস অবস্থায় থাকবে মানে কমপ্লিট না মাত্র আমি এন্ট্রি করলাম তাহলে আমার দুইটা ফিল্ডের ভিতরে কি একটা হচ্ছে টাস্ক আর একটা হচ্ছে এই কমপ্লিট এই দুইটা ফিল্ড রাখতেছে তাহলে আমার দুইটা যখন আমি দুইটা ইয়া করি ধরো এম এস ওয়ার্ড ডব্লিউ আর ওয়ার্ড ওয়ার্ড দেখলে সব কি ক্লিয়ার হবে জিনিসটা ওয়ার্ড না এক্সেল এখন দেখো এইটা পুরোটা আমার একটা টেবিল হ্যাঁ এই যে এখানে যা আছে পুরোটা ধরো এইটুকু পর্যন্ত আমার একটা টেবিল হ্যাঁ এখানে কি কি আছে এগুলো কি কলাম তাই না আর এই যে ওয়ান টু থ্রি ফোর এইট পর্যন্ত এগুলো কি রো তাহলে এই প্রথম কলামে আমি দিলাম টাস্ট হ্যাঁ আর সেকেন্ড কলামে আমি হেডার দিলাম কি কমপ্লিটেড অথবা স্ট্যাটাস দিতে পারি স্ট্যাটাস দেখো রাজীব কি বুঝতেছ না হ্যাঁ দেখো এখন আমি এই দুইটা কলাম করলাম তাই না তা এটাতে আমি কি রাখবো সবসময় টাস্ক রাখবো ওয়াকিং ওয়াকিং স্ট্যাটাস কি ফলস মাত্র আমি এন্ট্রি করলাম তারপরে কি দিব ইটিং ইটিং এটাও ফলস তাই না দেখো তো আমি এভাবে কি আস্তে আস্তে আমার এন্ট্রি করতে পারতেছি না টাস্ক এটা যদি আমি এখন এই টেবিলটাকে যদি আমি টু ডু টেবিল দেই বা টাস্ক টেবিল দিতে পারি আমরা এটাকে টাস্ক টেবিলও দিতে পারি তাহলে একই রকম করে আমার কি তাহলে দুটা কলাম থাকতেছে তাহলে আমি এই ইয়েটা টু ডু টেবিলটা আমি ইয়ে করি টাস্ক টেবিল দিই টাস্ক হ্যাঁ এটাতে কয়টা কলাম রাখবো আমি দুটা কলাম দুইটা কলাম আরেকটা কলাম রাখতে হবে ইউনিক ফিল্ডের জন্য ইউনিক ফিল্ড আমি কি দিয়ে টাস্কের নাম তো সেম হয়ে যেতে পারে আরেকটা আইডির জন্য রাখবো আমি ঠিক আছে ওই যে প্রাইমারি কি বলছিলাম আমি আইডেন্টিফাই করার জন্য আইডি তো ম্যাচ করবে না তাই না তো আমি একটা আইডি তাহলে টোটাল আমার কয়টা ফিল্ড আসতেছে তিনটা ফিল্ড আসতেছে ফিল্ড তো না কলাম বা ফিল্ড বলতে পারো একই কথা কলাম আমি ক্রিয়েট করলাম দেখো আমার তিনটা এখন নাম আসছে এখন নাম দিতে হবে এই তিনটা প্রথমটা কি দিব তাহলে আইডি হ্যাঁ আমি আইডি দিয়ে রাখলাম সেকেন্ডটাকে কি দিব টাস্ক এটাকে স্ট্যাটাস ক্লিয়ার সবাই একদম ক্লিয়ার এখন আসো এগুলোর আমরা যেরকম পিএসপিতে ডেটা টাইপ করছিলাম ঠিক একই রকম এখানেও ডেটা টাইপ আছে আমরা যেমন আইডি আইডি এগুলো কি সবসময় ইন্টিজার হবে না 
নেগেটিভ ওয়ান নেগেটিভ টু এরকম তো হবে না কখনো তাই না আইডি আইডি সবসময় পজিটিভ ইন্টিজার পজিটিভ ইন্টিজার হইতে হবে আচ্ছা আমরা এখন আইডি আইডি সবসময় ইন্টিজার ফেলো তাই আমি এখান থেকে আমি যখন টাইপটা সিলেক্ট করলাম আমরা অনেক ধরনের ডেটাবেজে যতগুলো অ্যাভেলেবেল ডেটা টাইপ আছে সবগুলো এখানে আছে আমরা আস্তে আস্তে সবগুলো দেখব সবার প্রথমে আমরা আইডি অলওয়েজ ইন্টিজার আমি ইন্টিজার সেট করে দিলাম লেন্থ ঠিক আছে এখন এই লেন্থটা আইডি লেন্থটা কত ডিজিট পর্যন্ত হইতে পারে তোমার ডেটাবেজে লেন্থের একটা ইয়ে আছে ধরো ওয়ান টু এখন কোনো কোনো ফিল্ডে ডিফল্ট দেওয়া যায় কোনো কোনো ফিল্ডে বাই ডিফল্ট দিতে হবে যেমন ইন্টিজার ফেলে তো তোমাকে অবশ্যই দিয়ে দিতে হবে এটা তো যেমন ধরো যদি ওয়ান দাও ডিজিট তাহলে তুমি কত পর্যন্ত লিখতে পারবা হ্যাঁ ওয়ান থেকে নাইন পর্যন্ত লিখতে পারবো তাই না এক ডিজিট দিয়ে আমরা ডেসিমেল করতেছি এখন আমরা বাইনারি করতেছি না এক ডিজিট দিয়ে ওয়ান থেকে নাইন পর্যন্ত লিখা যাবে তাই না দুই সরি জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত আই আইডি জিরো বসবে না আইডি ওয়ান থেকে শুরু হবে আর আমরা যদি টু টু ডিজিট দেই তখন ওয়ান থেকে নাইনটি নাইন পর্যন্ত তো এইভাবে আসলে লেন্থটা কাজ করে আর কি তো আমরা এখানে কত দিই আমরা টোয়েন্টি দিয়ে রাখি আপাতত ডিফল্ট মানে হয়েছে ধরো তুমি কোন কারণ বসত এই ফিল্ডটা যখন ডাটা এন্ট্রি করতে যাবা এই ফিল্ডটা দিতে ভুলে গেল এই ফিল্ডটার ভ্যালু তখন কি হবে তখন এই ডিফল্ট যে ভ্যালুটা তোমার এখানে থাকবে সে অটোমেটিক্যালি সেটা পুশ করে দেবে এখানে ঠিক আছে তো প্রাইমারি যে কিটা থাকবে সেটাতে ডিফল্ট দেওয়া যাবে না কারণ প্রাইমারি কি তো হবে ইউনিক তাই না আর ডিফল্ট যে ভ্যালুটা দিয়ে রাখি আমি কোনোটা যদি আমি নান করে দিই তখনই সেই ডিফল্ট ভ্যালুটা বসে যাবে তার মানে ডিফল্ট ভ্যালু ডুপ্লিকেট হইতে পারে তার মানে যেটা যেই ফিল্ডটা আমি ডিসাইড করব যে প্রাইমারি কি হবে সেটাতে ডিফল্ট কি দেয়া যাবে না আর এমনিতেই যখন আমরা প্রাইমারি কি অ্যালাউ করব তখন এটা ডিফল্ট নিবেও না তারপরে আসা এটা দেখার দরকার নেই অ্যাট্রিবিউট এটা আপাতত আমরা করতেছি না এটা পরে আমি একসময় বলে দেবো এটার কাছকে এখন এখানে দেখো এই যে যেই ইয়াটা আছে তুমি কি এই ফিল্ডটা নাল অ্যালাউ করতে চাও কি না যদি ইউজার দিতে ভুলে যায় এবং ডিফল্টও কিছু সেট করা না থাকে তাহলে কি নাল সেট হবে কি না আপাতত এগুলো মাথায় নিও না এখানে দেখো একটা ইয়ে আছে ইন্ডেক্সিং এটা খুবই জরুরি এখানে দেখো প্রাইমারি আছে ইউনিক আছে ইন্ডেক্স আছে এবং আছে ফুল টেক্স আছে এগুলো আমরা এত কিছু যাব না আপাতত যেটা দেখব প্রাইমারি আর হলো ইন্ডেক্সিং এখন প্রাইমারি কখন ইউজ করব আর ইন্ডেক্সিং ইউজ করব কখন বলতে পারো আচ্ছা প্রাইমারি হয়েছে প্রাইমারি তো বললাম যে ইউনিক কোনো টেবিলের ইউনিক যেটা থাকবে সেটাই হচ্ছে প্রাইমারি মানে ঠিক আছে তো প্রাইমারি আর যদি আমরা ইন্ডেক্স দেই ইন্ডেক্স ফিল্ড মানে হয়েছে ধরো এখানে আমার টাস্ক আছে তাই না এই টাস্ক ফিল্ডটা আমি অন্য আরেকটা টেবিলের ফরেন কি হিসাবে ইউজ করতে চাই ফরেন কি আচ্ছা এখন বুঝবো না ফরেন কী এটা বাদ দাও আচ্ছা প্রাইমারি কিটা তো বুঝতে পারলাম এখন আসো এইখানে দেখো এ আই নামে একটা ফিল্ড আছে এটা হলো অটো ইন্ট্রিমেন্ট একটা ফিল্ড ঠিক আছে অটো ইন্ট্রিমেন্ট ফিল্ড এই ডিফল্ট ফিল্ডটা বাই ডিফল্ট এটা জিরো থাকবে ঠিক আছে যখনই একটা ডেটা এন্ট্রি করতে যাবা তখনই এটার সাথে এক দুই তিন চার পাঁচ প্রত্যেক ডাটা এন্ট্রি হবে আর এটা এক দুই করে বাড়তে থাকবে তার মানে এটা অলওয়েজ ইউনিক থাকবে ঠিক আছে এখন আসো এটা আমি দিয়ে দিলাম আমার প্রথম রোটা ক্রিয়েট তারপরে আসো সেকেন্ড যে কলামটা বা ফিল্ডটা আছে সেটা হচ্ছে টাস্ক এটা কি এটাতে আমি ইয়ে করব কি টেক্সট দিব তাই না টেক্সট যখন আমরা দিব এখানে কি কি আছে দেখো টেক্সট আছে ভার্চার আছে তাই না তো এখানে আমি টেক্সটও দিতে পারি ভার্চারও দিতে পারি আমরা কোনটা ইউজ করব কে বলতে পারবো এবং কেন ইউজ করব ভার্চার দিলে একটা লেংথ দিয়ে দিতে হবে আর টেক্সট দিলে টেক্সটের কাজ করেনি আচ্ছা 
ভার্চার আর টেক্সট দুইটার ভিতরে যে মেন পার্থক্য সেটা হয়েছে বা স্ট্রিং বা ক্যারেক্টার বা যেটাই বলো সেটার ভিতরে মূল পার্থক্যটা হয়েছে ধরো আমি টেক্সট ফিল দিলাম ঠিক আছে ওটার আমি একটু লেন্থ ডিফাইন করে দিলাম যে আমার কত ক্যারেক্টার টোয়েন্টি ক্যারেক্টার বা নাইনটি ক্যারেক্টার একটা যাবে যত দিলাম তো আর ভার্চারও আমি ঠিক সেম টোয়েন্টি ক্যারেক্টার দিয়ে দিলাম এখন তুমি একটা ফিল্ড এন্ড টাস্ক এন্ট্রি করতেছো টাস্কটার নাম কি ইটিং কয়টা লেটার লাগতেছে ই এ টি আই এন চারটা আমি লেন্থ দিছিলাম কত টোয়েন্টি তাই না তা আমার চারটা ওয়েস্ট হইতেছে কত সিক্সটিন যখন আমি ভার্চার ইউজ করব তখন ওই সিক্সটিন আর ওয়েস্ট হবে না হ্যাঁ যা দিব তাই নিবে বাকিটা অ্যালোকেশন করবে না সে কিন্তু যদি আমি ওই ইয়া ইউজ করি এই ভার্চারের পরিবর্তে অন্যগুলো ইউজ করি সে আমি টোয়েন্টি দিলে সে টোয়েন্টি ফিক্স করবে বাকিগুলো ইয়া আকারে সে অ্যালোকেশন করে রাখবে ম্যাম তো এই জন্যে আমাদের এই সকল ক্ষেত্রে ভার্চার ইউজ করাটা প্রিফারেবল তো আমরা ভার্চার ইউজ করবো তারপরে এগুলো আর কিছু আমরা দিব না এগুলো দিব না লেন্থ কত দিব টাস্কের জন্য বলো কত দিব দশ বা আর একটু বেশি দেয় আমরা টোয়েন্টি ফাইভ দিই কারণ টাচ হয়তো কিছু বড় হয়ে যেতে পারে আর এগুলো আর কিছু দিব না এগুলো যা আছে তাই আমরা ডিফল্ট অবস্থায় এটা নাল করব কি যদি টাস্কের ডিটেলসই না থাকে তাহলে তো টাস্ক ইয়ে করে লাভ নেই তো এটা আমরা নাল অ্যালাউ করব না এখন স্ট্যাটাস আসে স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস কি হবে আমরা বলছিলাম স্ট্যাটাসটা হয় কমপ্লিট অথবা আনকমপ্লিট দুইটা স্টেট দেখো এটাতে হয় ট্রু অথবা ফলস তাহলে আমরা এরকম দুইটা যখন স্টেট থাকবে যখন একটা ফিল্ডে তখন সেটা আমরা বলিয়ান ইউজ করতে পারি ঠিক আছে তো বলিয়ান ফিল্ড আমরা যখন ইউজ করি বলিয়ান ইউজ করলাম তো এখন দেখো বাই ডিফল্ট এখানে কিন্তু আমরা সেট করে দিতে পারি একটা টাস্ক যখন আমরা এখানে ডাটাবেজে এন্ট্রি করবো বাই ডিফল্ট অবস্থায় কি ফলস থাকবে তাই না কমপ্লিটেড না কমপ্লিট হলে তো সেটা শেষ তো এটার জন্য আমরা ডিফল্ট আমরা কি দিতে পারি জিরো ওয়ান দিতে পারি বা টু ফলস ইউজ করতে আমরা জিরো ওয়ান আমরা একটা দিই আইডি ইন্টিজার লেন্থ বাই ডিফল্ট যা দেবে আমরা এগারো ইউজ করি আর আনসাইন্ড প্রাইমারি প্রাইমারি দেওয়ার পর আমরা ইন্ডেক্স নেম নেম যদি আইডি প্রাইমারি থাকে মাস্ট বি দ্য সেম নেম অ্যাজ প্রাইমারি কি আইডি চুজ কারণ আমি এখানে সিলেক্ট করতে পারতেছি না কারণ আমার তো ডেটাবেজে একটাই আছে তাই দিলাম একটা সাইজ অপশন ইউব্লক সাইজ ইন্ডেক্স সাইজ এগুলো তো দেওয়ার প্রয়োজন নেই কালেকশন নালের এখানে হ্যাঁ ওইটা ওই ইয়াটার পরে আসে এই তাই আচ্ছা এটাকে আমরা পরে ইয়ে করি বাই না যা আছে তাই আপাতত যদি দেয় আমরা অটো ইনক্রিমেন্ট ফুল করি प्राइमर
डिलीट कर इंटीजार कर कारण प्रथम तो फिल्ड ही नहीं पाते कारण आई डी फिल्ड तो नहीं टास्क आसे ड्रपडाउन ये कारण पाए सिलेक्ट करार्जन टास्क सेकेंड दी स्टेटास तेना स्टेटास एक् आसो ये दिल भार्चार और ये दिल बलियन तैना बलियन और बै डिफल्ट इटा जिरो यूज कर जिरो दिए दी और ये दिए दी इलेवेन ये टोन्टी फाइव लेंथ दरकार नहीं डिफल्ट एग्लो किस नहीं तक एक सेफ दी हाँ सेफ हो तक ये जो टू टू लिस्टे जाब ए डाटा बेज तैना डाटा बेजे क्लिक करारे एखे शो करते कि टेबिलगुल टेबिले लिस्टगुल शो करते तो एन टास्क टेबिल क्रिएट हो गए तो टास्क टेबिले ढुकल हमें डेटा नहीं डेटा थकले ब्राउज टैप्ट ओपेन हो जित एम डेटा नहीं थार कारण स्ट्राक्चारे चले आस आसो स्ट्राक्चारे एट आई डी फिल्ड हमारे तैना आई डी फिल्ड ये देखो ये प्राइमरि तो ये जस्ट सिलेक्ट कर देखो कि समान समान आई डी अटोमेटिक चले आसते एन हमारे ये एन प्राइमरि की हो गए एन जो इटा एक एडिट फिल्डे चेन्ज फिल्डे जाए देखी इटा के एक अटो इनक्रिमेंट कर दी हाँ अटो आप दीब ना बै डिफल्ट अटो इनक्रिमेंट जो फ्लाट आसल एखर बै डिफल्ट एक् क्रिएट करते तो टेबिलट एन आसो टुल्स दिए क्रिएट कर चेषा करब कैरते पर जाब आस्ते ये देखो टुल्स जो तुम्हारा क्रिएट करवा ये प्रत्येक इार कैरिगुल शो कर पड़े तो ये एन देखले माथाटा घुरा हमें एक जाए आस्ते आस्ते एन आसो हमारे डेटा बेस क्रिएट हो गए एन डेटा इन्सार्ट करब आपडेट करब डिलीट करब टुल्सर माध्यम ठीक है तो ब्राउजे जाए को डेटा नहीं तैना ये देखो एक इन्सार्ट बाटन आईना इन्सार्टे क्लिक कर लो एन हमारे टेबिलटार भरे जो टेबिले जो इन्सार्टे क्लिक करब टेबिले भरे दुईटा इे फिल्ड दीजिए इे करार जो तो प्रथम ये आईडी हमें दीब ना आईडी अटो इनक्रिमेंट हमें बोले दीसी ना और टास्क प्रथम टास्क की टास्क दीब इटिंग टास्कर एखे कि टास्कर इटा टेक्सटा तैना कि बै डिफल्ट अवस्था कि फल्स जिरो तो बै डिफल्ट जिरो नहीं जिरो दे सेकेंड टास्क की दीब हमें गोयिंग फर जब हाँ दिल तो एन हमें जो इटे गो दी इन्हें कईटा चले आसता एन माथा नहीं दरकार ही नहीं ठीक है एन आसो ब्राउजे जा ब्राउजे जाए ब्राउजे वोटा कि आसते देखे देखो ना इन्सार्ट हो गए डेटा डेटा इन्सार्ट हो जा देखो हमें जो टेबिले जाटा एक सकसेस मेसेज दी आर दी हमें इन्सार्टे देखो आप एक डाटा दीब कि गोयिंग फर कि दीब टास्क बोलो ए अच्छा रानिंग दिल एन आई एन जी डबल एन ना रानिंग एक् देखो एक दीते दूटा ना ये गोते क्लिक कर लो हमें एक 
ঠিক মান দিছে তাই না কি লিখছে ওয়ান রো ইনসার্টেড ঠিক আছে এবং ইনসার্টেড এবং রো এর আইডিটা আমার কত রিটার্ন করছে থ্রি রিটার্ন করছে এগুলো কি এখন দেখার দরকার নেই যখন আমরা টিক মার্কার ছিল অতএব ভাই আগে দুটো বুঝি দুই सेम कि स्लिपिंग चले माल्टीटेम जिज्ञास करते शिवर की ना एखे क्योंकि तुम्हें कोयरिटा दिए दीसें क्यों कोयरिटा चला है हमें वो देखो ना दिल कि लिखसे ये वन रो एफेक्टेड मैं एक रो एफेक्टेड हो मैं डिलीट होने जो हमें इिया दी से टिक चिन्ह दी से तरह ये डिलीट है देखो हमारे तीन नम्बर रो टा हमारे ये नाई तैना एगुल कलम तैना और एगुल रो एक् एक क्ज करी आकटा इन्सार्ट करी तीन आईडी এখন ধরো আমি এই স্ট্যাটাসটা আমি ট্রু করতে চাই বা এটা আমার কাজ কমপ্লিট তখন আমি কিভাবে করবো এখান থেকে এডিট দিয়ে আমি এখানে ওয়ান দেখো এখানে কিন্তু আইডি চলে আসছে দেখছো এখন আইডি চলে আসছে এই আইডিটা যদি আমি উঠাই দিই সে কিন্তু আপডেট করতে পারবে না ডাটাটা কারণ কেন করতে পারবো না বলো তো এক্সাক্টলি তার মানে এই প্রাইমারি কিটা হয়েছে এই টাস্কের আইডেন্টিটি ঠিক আছে এবং যখন যখন আমরা আপডেট করতে যাব তখন আমার আইডেন্টিটি দরকার যখন আমি ডিলিট করতে যাব তখন আমার আইডেন্টিটি দরকার কিন্তু যখন ইনসার্ট করতে যাব তখন দরকার নেই কারণ তখন নতুন একটা আইডেন্টিটি ক্রিয়েট হইতেছে আমার তাই না ক্লিয়ার সবাই এখানে আচ্ছা চলো এখন আমরা একটু ইয়ে করি দুই দিয়ে আমরা এটা ওয়ান করে দিলাম ঠিক আছে এফেক্টেড রো তার মানে ঠিক চিহ্ন ওকে এসে দেখো এটা আমার ওয়ান হয়ে গেল ক্লিয়ার আমরা টুলসের মাধ্যমে আমরা डेटागुल्लाटेट 
प्राइमरि প্রাইমারি কি করে দিলাম এবার এটা অটো ইনক্রিমেন্ট করে দিই ইউজারগুলো অটো ইনক্রিমেন্ট হোক ঠিক আছে হ্যাঁ এখন আমাদের এই ইউজার টেবিলটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো এখন আমরা ইউজার টেবিলে আরও কিছু কলাম বা ইয়া দেখতে চাই তাই না আমরা কয়টা অ্যাড করব কি কি লাগবে এখানে ইউজার নেম আর কি থাকতে পারে ইমেইল ইমেইল পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড আর না যে আমরা আপাতত এই তিন চাই রাখি হ্যাঁ তাহলে তিনটা দিয়ে আমরা তিনটা কলাম ক্রিয়েট করতেছি আফটার আইডি কলামের পরে তো প্রথমে কি দিতেছি আমরা নেম ভার্চার ইউজ করি কত দিব টোয়েন্টি ফাইভ ডিফল্ট দরকার নেই এখানে অ্যালাউ নাল হইতে পারে অ্যালাউ নাল কারণ ইউজারের নাম নাও থাকতে পারে তার নাম না থাকলে আইডিটা তো আছে তার তারপরে দেয় ইমেইল ইমেইল পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড এগুলো ভার্চার ভার্চার ইমেল টোয়েন্টি ফাইভ দুইটাই টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে রাখি টোয়েন্টি ফাইভ পাসওয়ার্ড নাল অ্যালাউ না করি আমরা ইমেল এগুলো নাল অ্যালাউ না করি যা আছে তাই আমরা সেভ দিই আমার এবার স্ট্রাকচারে যাই আমার সবগুলো তৈরি হয়ে গেছে তাই না এখন আসো এখন ইউজার আর টাস্কের ভিতরে আমি কিভাবে রিলেশন করব কিভাবে আমি বুঝবো যে এখানে তো টাস্ক ওর টাস্কও থাকবে ওর টাস্কও থাকবে ওর টাস্কও থাকবে তাই না এখন কোন ইউজারের টাস্ক কোনটা সেটা আমি বুঝবো কিভাবে ইউজারের আইডি এখন এই আইডিটা কোথায় দিব এখন টাস্ক টেবিলে আমার যা আছে টাস্ক টেবিলে কী কী আছে আমার টাস্কের আইডি আছে তারপরে আছে হলো আমার টাস্ক ইয়াটা আছে আর স্ট্যাটাস আছে তো এই তিনটা ফিল্ডের সাথে তো ইউজারের কোনো রিলেশন নাই আছে কি তা ইউজারের সাথে রিলেশন করতে গেলে এটার জন্য আরেকটা কলাম বাড়াইতে হবে তাই না আর একটা ফিল্ড বাড়াইতে হবে যেটা ইউজারের আইডি হোল্ড করবে এখানে কি কি আছে দেখো এই যে টাস্ক আইডি দুই গোয়িং টু গোয়িং ফর জব ওয়ান এখানে যদি আরেকটা ফিল্ড থাকতো যে ইউজার আইডি ইউজার আইডি দুই তার মানে এই টাস্কটা দুই নাম্বার ইউজার তাই না তাহলে আমরা আরেকটা ফিল্ড এখানে নিয়ে নিতে পারি টাস্কের জন্য তাহলে নেই আমরা আরেকটা স্ট্রাকচারে যাই স্ট্রাকচার কলামে যাই দেখো এখানে কি লিখছে অ্যাড ওয়ান একটা আমি কলাম এড করবো হ্যাঁ এখন আমি কার পরে এড করবো কার পরে এড করবো এখানে কয়টা আছে আইডি টাস্ক এবং স্ট্যাটাস আছে তাই না ইচ্ছা আমার স্ট্যাটাসের পরেও করতে পারি আইডির পরেও করতে পারি ইচ্ছা তাহলে স্ট্যাটাসের পরেই করি দিলাম এটার নাম কি ইউজার আইডি হ্যাঁ ইউজার হাইপেন আইডি এটার একটা কনভেশ কনভেনশন আছে কীরকম কনভেনশন দেখো এটা ক্রিয়েট করার জন্য এই ইউজার টেবিলের ভিতরে প্রাইমারি কি কোনটা আইডি তাই না আর টাস্ক টেবিলের প্রাইমারি কি কি আইডি এখন যখন আমরা এই ইউজার টেবিলের সাথে এই টেবিলে রিলেশন করব তখন অবশ্যই ইউজার টেবিলের প্রাইমারি কি এই টেবিলে বসবে তাই তো তাছাড়া তো আমার ইয়ে হবে না ইউনিক তো এটার এটার প্রাইমারি কি আইডি এবং এইভাবে আমরা লিখব প্রথমে লিখব টেবিলের নাম আন্ডার স্কোর আইডি বা ওই টেবিলের যে টেবিলের সাথে আমি রিলেশন করতেছি ওই টেবিলের প্রাইমারি কি ঠিক আছে তাহলে আমার এই দুইটা দুইটা পার্ট এখানে এই এটা করতে হবে বাধ্যতামূলক তা না এটা হচ্ছে কনভেনশন প্রথমটা কি যেই টেবিলের সাথে রিলেশন করবো সেই টেবিলের নাম আন্ডার স্কোর সেই টেবিলের প্রাইমারি কি ঠিক আছে প্রাইমারি কি কি এই টেবিলের ইউজার টেবিলের প্রাইমারি কি আইডি তাহলে আমি দিলাম আন্ডার স্কোর আইডি এটা কি ইন্টিজার আইডিটা অবশ্যই ইন্টিজার এন দিলাম না ডিফল্ট এটা এই ইয়াটা ইউজার আইডিটা এটা প্রাইমারি কি না কিন্তু এটা একটা ইন্ডেক্সিং 
এটা একটা ফরেন কি এই টেবিল আচ্ছা ফরেন কি আমি বলতেছি আপাতত যা আছে তাই থাক যা অবস্থায় আছে আমি সেভ করে দিলাম দেখো এখন স্ট্রাকচারে গেলাম এখন এই আইডি তাই না এটা একটা আইডি এই ইউজার আইডি আমরা যাই বাই ডিফল্ট ইউজার আইডি কি সব জিরো ধরছে জিরো ধরে নিচ্ছে কারণ আমার টেবিলটা এবং ডেটাগুলো ছিল ওই ডেটাগুলো বাই ডিফল্ট একটা জিরো সেভ করে দিয়েছে এখন দেখো এই ইউজার আইডিটার রিলেশন এখন এটার সাথে না এখন একটা টেবিলে যখন অন্য একটা টেবিলের আইডি আমি রাখবো তখন এই আইডিটাকে বা এই ইয়ার কলামটাকে বলা হয়েছে কি ফরেন কি ক্লিয়ার তাহলে ফরেন না এক্সপোর্ট অন্য কারণে দেখো এই টেবিলে কোনটা ফরেন কি আর কোনটা প্রাইমারি কি বলতে পারবা এটা হচ্ছে আমরা টাস্ক টেবিলে আসি টাস্ক টেবিলে কোনটা ফরেন কি কোনটা প্রাইমারি কি ফরেন কি আর এটা কি প্রাইমারি কি আর এই টেবিলে কোনটা ফরেন কি কোনটা প্রাইমারি কি ইউজার টেবিলে ইউজার টেবিলে ইউজার টেবিলে কোনো ফরেন কি নাই কারণ এটার সাথে আমি কোনোটা রিলেশন করি নাই টাস্ক টেবিলে এইটার সাথে করছে ঠিক আছে এই কারণে টাস্ক টেবিলে ফরেন কি আছে ক্লিয়ার এখন দেখো আমি যখন একটা টাস্ক নতুন একটা টাস্ক ক্রিয়েট করতে যাই ঠিক আছে একটা টাস্ক টেবিলে নতুন একটা টাস্ক ইনসার্ট করতে যাই তো একটা দেখছো আমার একটা ফিল্ড চলে আসছে এখন ইউজার আইডি আমার তো এখন কোনো ইউজার নাই তাহলে আমি ইউজার আইডি কি দিব ওখানে একটা দিয়ে নেবো তাহলে আমরা একটা ইউজার ক্রিয়েট করেই নি একটা ইউজার ক্রিয়েট করি কিভাবে ক্রিয়েট করবো ইউজার ইনসার্টে যাই তাই না ইনসার্টে যাই নেম কি দেই রাজীব ইমেল রাজীব এট অফ এক্সাম্পল ডট কম ঠিক আছে আর পাসওয়ার্ড ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ হ্যাঁ দিয়ে আমি এন্টার দিলাম ব্রাউজে গেলাম আমার দেখো আইডি কত ওয়ান তাই না এবার আমি টাস্ক লিস্টে যাই টাস্ক লিস্টে আসছি তাই না টাস্ক লিস্টে আসার পর এখন আমরা ব্রাউজ করি এখন সে প্রথম আইডিটা এডিট করে আমি ধরাই দিলাম তাহলে এই আইডিটা এখন কার আন্ডারে আছে রাজীবের আন্ডারে এই টাস্কটা আন্ডারে তাই না আবার ধরো এইটা এটাকে দুই নাম্বার ইউজার দিই দুই নাম্বার ইউজার আমাদের নাই আপাতত দিয়ে দিই ইনসার্ট কিন্তু হয়ে গেছে এটা কিন্তু রং কারণ আমাদের দুই নাম্বার ইউজার তো নাই তাহলে কিভাবে ইনসার্ট হলো ইনসার্ট হওয়া উচিত না আমরা যখন এটা ইয়ে করব মানে পিএসপি দিয়ে ইনসার্ট করব তখন আমরা এটা প্রপারলি চেক করব এবং ডেটাবেজও একটা চেকিংয়ের ব্যবস্থা আছে ওটা তো আমি পরে দেখেছি এটা নিবেই না দেওয়ার পর এটা নিবেই না বলবে যে এটা ফরেন কি এবং ফরেন কি ইয়েটা হয় না আমরা ফরেন কি এখনও এখানে ডিফাইন করি নাই ওই ওই রকমভাবে জাস্ট আমরা যখনই আমরা এইভাবে থিওরিটিক্যালি দেখতেছি এটা ফরেন কি এবং কাজও করতে পারবো আমরা ফরেন কি হিসাবে কিন্তু এটাকে ডেটাবেজের ফরেন কি আকারে ইয়ে করা যায় সেট করা যায় সেটা আমরা পরে আসতেছি আসতে দিলে আচ্ছা এখন দেখো এই দুই নাম্বারের জন্য আসতেছে কয়টা একটা টাস্ক এক নাম্বারের জন্য আসতেছে কয়টা একটা টাস্ক তাই না তাহলে এটা এটাকে একটু ডিফাইন করে দিই এটা এক নাম্বারের জন্য দিয়ে দিই এক নাম্বারের জন্য দিয়ে দিলাম আর এটা দিয়ে দিব আমরা দুই নাম্বারের জন্য ঠিক আছে এখন আসো এখানে দেখছো একটা বাটন সার্চ ফিল এটা নিয়ে ক্লিক করি দেখো আমরা ভবিষ্যতে যে সার্চগুলো করব কুইরি লিখে সেগুলারই একটা টুলস রু এখন আমি আমি চাইতেছি এক নাম্বার ইউজারের যতগুলো টাস্ক আছে আমি সেই টাস্কগুলো লিস্ট করতে চাইতেছি তাহলে আমি এখানে ইউজার আইডি দিয়ে দিলাম এক দেখছো এবং এখানে কি দিলাম ইউজার আইডি সমান সমান এক যে টাস্কগুলো আছে সেই টাস্কগুলো আমি দেখতে চাই আবার এখানে তুমি আরও দিতে পারো ওয়ানের থেকে বড় যে সকল ইউজার আইডি আছে ওগুলো এখানে অনেক ধরনের অপারেশন আছে আমি এত কমপ্লেক্সে যাবো না আমি জাস্ট ইকুয়াল যেটা আছে সেটা যায় এখন আমি যদি গোতে ক্লিক করি দেখো একের জন্য কয়টা টাস্ক আছে দুইটা টাস্ক চলে আসছে আমার লিস্টিং আবার আমি সার্চে যাই দুয়ের জন্য যতগুলো লিস্ট আছে আমি যদি দেখি দুইটা ইয়ে আসছে তাই না এখন আমি যাই সার্চে যাই কোন কোন টাস্কগুলো কমপ্লিট হয়েছে সেগুলো আমি একটু দেখতে চাই কমপ্লিটের জন্য কি ওয়ান তাই না কমপ্লিটের জন্য ওয়ান ওয়ান যে আমার একটা টাস্ক কমপ্লিট হয়েছে তাই না আবার কোন কতগুলো যদি দেখি এক কতগুলো টাস্ক আনকমপ্লিটেড অবস্থায় আছে দেখি 
इनकमप्लीट अवस्था देखी इंडिपेन्डेंट कर दिल्ली यूजार तो आयार एखन तुम्हारे डाटा बेजे एक्सेस तो दीबा ना यूजार तो डाटा बेजे आयशा से एंट्री करबे ना से एंट्री करबे फर्म फर्मे एंट्री करबे तैना ना एकले जावा स्क्रिप्ट करन दो ना हां जाबो तमान ओटा जावा स्क्रिप्ट सबसे ভালো লাগবে আচ্ছা আসো এবার এখন কিন্তু আমরা পিএসপি তে কাজ করি নি আমরা এখন কি কাজ করলাম আমরা মাই এসকিউএল এর ইয়া গুলো কিভাবে কিভাবে কাজ করে এবং एडिट करे, डिलीट करे, एक हों। हाँ, रिकॉर्ड होते हैं। बॉय भी शेयर्स, बॉय भी शेयर्स है ना? अच्छा, देखो। हमारे ए टेबल भी तो रहे, इखने। हमारा डेटाबेस टेप एक्सप्लोर करते हैं, ना? एसक्यूएल टेप टा हमारा और इखने क्वेरी लेके हमारा कास्ट करते बारी। स्टेटस हमारे देखते बारी जे की अवस्थ फर्मेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
আচ্ছা এই ডেটাবেজে সবগুলো পারমিশন আমি এগুলো সব চেক অল দিয়ে দিয়ে দিতে পারি তারপর যখন তুমি সেভ দিবা বা গো দিবা এই নামে একটা ইউজার একটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে তোমার এই ডেটাবেজের জন্য তো আমি চাচ্ছি না ক্রিয়েট করতে তোমরা যদি চাও তৈরি করে নিতে তো তৈরি না করাটাই ভালো লোকালে যখন কাজ করো বাই ডিফল্ট যেটা থাকে সেটা দিয়ে আমরা ইউজ করবো তাহলে আমাদের কয়টা জিনিস লাগবে একটা ইউজারকে কনফিগার করতে ইউজারের নাম ইউজারের পাসওয়ার্ড তারপরে সার্ভারের অ্যাড্রেস এবং ডেটাবেস কারণ আমার এই মাই স্কুলে অনেকগুলো ডেটাবেস আছে তাই না আমাকে বলে দিতে হবে আমি এই অ্যাপসের জন্য কোন ডেটাবেসটা ইউজ করবো ঠিক আছে তাহলে কয়টা প্যারামিটার লাগতেছে আমার চারটা প্যারামিটার লাগতেছে একটা ডেটাবেসকে কানেক্ট করার জন্য ঠিক আছে নেট বিল নেওয়ার সময় পেল তোমার যে সার্ভারটা যেই হোস্টিং এর আন্ডারে থাকবে ধরো তুমি বোর্ডেডি থেকে নিছো হোস্টিং বোর্ডেডি যে হোস্টিং সেল করে জানো যদি গোডিটি থেকে তুমি হোস্টিং নাও তাহলে ওদের একটা ইউআরএল আছে হোস্টিংয়ের ইউআরএল সেটা ইয়ার ইউআরএল হতে পারে তো যদি তোমার একই সাইডে ডেটাবেস এবং ফাইল মানে অ্যাপাচি সার্ভারটা একই সাইডে থাকে তাহলে তোমার হোস্ট হবে লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্ট লেখলেই তুমি ওই অ্যাক্সেসটা পাওয়া যাবে আর কি যদি অ্যাপাচি সার্ভার এবং ডেটাবেস একই সার্ভারে হয় যদি দুইটা ডিফারেন্ট সার্ভারে হয় তখন ওয়েব ইউআরএলটা লাগবে এই হোস্টের আইডিটা লাগবে তুমি যেই হোস্টে তোমার ডাটাবেসটা হোস্টিং করছো সেই হোস্টের আইডিটা লাগবে আর আমরা যেহেতু এখন লোকাল হোস্টে কাজ করতেছি তো আমাদের লোকাল হোস্টে সার্ভার অ্যাড্রেসটা কি লোকাল হোস্ট ঠিক আছে চলো আমরা এখন কানেক্ট করি হ্যাঁ আমাদের অ্যাপাচি হ্যাঁ আমাদের অ্যাপাচিটা লোকাল হোস্ট চলো এটা হয়েছে আমাদের যে যেটা যে ফোল্ডারে আমরা কাজ করি সব সময় হ্যাঁ তো এটার ভিতরে টেস্ট নামে একটা ফাইল আছে তো এটার ভিতরে আমরা প্রথমে কানেক্ট করব দেখব কানেকশানগুলো হয় কিনা ঠিক মতো লোকাল হোস পিএসপি লার্নিং টেস্ট হ্যাঁ এখন কিছুই নাই ফাইলে এই কারণে ব্লাং দেখাচ্ছে চল দেখব না আমরা ডাটাবেস কানেকশান দেখার পরে পিএসপি যে ক্লাস আরও দুইটা পিএসপি ক্লাস করবো আমরা তো যখন পিএসপি ক্লাস করবো তখন আমরা ক্লাস সম্পর্কে বা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড সম্পর্কে ফান্ডামেন্টাল কিছু কনসেপ্ট নিব তারপরে আমরা আবার যখন কানেকশানে ফিরে আসবো তখন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কানেকশন কানেকশানটা দেখবো আমরা তো আমরা প্রসিডিওরাল ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে ফাংশন বেসড কানেকশানগুলো কীরকম হয় দেখো একটা ফাংশন আছে মাই এস কিউ এল কানেকশান নামে একটা ফাংশান আছে ঠিক আছে এই ফাংশনের ভিতরে আমরা রিকোয়ার্ড প্যারামিটারগুলো পাস করে দিব ওই ফাংশনটা আমাদের রিটার্ন করবে কি রিটার্ন করবে দুইটা বলিয়ান রিটার্ন করবে ট্রু অথবা ফলস যদি কানেকশানটা ট্রু হয় তাহলে কানেকশানটা আমাকে রিটার্ন করবে আর যদি ফলস হয় মানে কানেক্ট করতে না পারে তাহলে ফলস রিটার্ন করবে চলো আমরা দেখি মাই এস কিউ এল মাই এস কিউ এল কানেক্ট এই ফাংশনটা ইউজ করবো আমরা এখন যে মাই স্কুলের ভাষণটা ইউজ করতেছি ঠিক আছে গুগলে সার্চ দিলেই দেখবা মাই স্কুল কানেকশান যদি সার্চ দাও দেখবা এটা নামে অনেক ফাংশন পাবা তুমি মাই স্কুল আন্ডার স্কুল কানেক্ট নামে ঠিক আছে এই ফাংশনটা এখন ডেপ্লিকেটেড হয়ে গেছে দেখছো একটা মাঝখান থেকে স্টেপ আসছে এই ডেপ্লিকেটেড ফাংশন থাকার কারণে ওর আমার এডিটরটা স্টেপ দেখাচ্ছে যে এটা ডেপ্লিকেটেড আগে ইউজ হতো এখন ইউজ হয় না এখন কিছু আপডেটেড ফেসিলি ফিচার আসছে মাই স্কেল আই দিয়ে কানেক্ট করতে হয় ঠিক 
গেছে দেখো এখন আমার ফাংশনটা ইয়ে হয়ে গেছে তো এটার ভিতরে আমি কি কি ইয়ে ইউজ করব প্যারামিটার ইউজ করব দেখো মাই এস কিউ এল আই কানেক্ট আমি এখানে বলে দিচ্ছি দেখছো হোস্ট ইউজার পাসওয়ার্ড ডেটাবেস পোর্ট আরও অনেকগুলো ইউজ করা যায় আমাদের মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট তিনটা ডাটাবেস কানে সার্ভার কানেকশন করার জন্য মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট তিনটা হোস্ট ইউজার পাসওয়ার্ড এই তিনটা হলে আমি ডেটাবেস কানেকশন করতে পারবো সরি ডেটাবেস না আমি আমার ডাটা বেস সার্ভারের সাথে কানেক্ট করতে পারবো ডাটা ডাটা বেস যে সার্ভারে আছে ওই সার্ভারের কানেকটিভিটিটা আমি পাবো কিন্তু ওইখানে তো ওই সার্ভার তো অনেকগুলো ডেটাবেস আছে তো ডেটাবেসের নাম যদি আমি সাথে আরেকটা প্যারামিটার পাস করি তাহলে আমি যেটা বেস পর্যন্ত চলে যেতে পারবো তিনটা রেকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ম্যান্ডেটরি এই তিনটা না হলে কানেকশনই জেনারেট হবে না আর চার নাম্বারটা হচ্ছে ডেটাবেস না তাহলে চলো আমরা এটা যদি ফিস করি এটার জন্য আমার প্রথমেই লাগতেছে আমরা ভেরিয়েবলে দিয়ে নিই হ্যাঁ হোস্ট নেম হোস্ট নেম ভেরিয়েবল কি লোকাল হোস্ট ঠিক আছে তারপরে কি দিব আমরা ইউজার নেম ডেটাবেসের ইউজার নেম কি আমার ক্ষেত্রে কি রুট তোমাদের ক্ষেত্রেও কি রুট তারপরে হয়েছে ইউজার পাসওয়ার্ড আমার ক্ষেত্রে হয়েছে রুট তোমার ক্ষেত্রে ব্লাঙ্ক শুধু ব্লাঙ্ক হবে হ্যাঁ ব্লাঙ্ক বলতে এই যে এরকম দেওয়া রাখবো এটা এটা দিয়ে রাখবো হ্যাঁ না হলে ইউজার পাসওয়ার্ড দিলাম এটা পিটা বড় হাতের দিয়ে ক্যামেল কেস করে দিই আচ্ছা তারপরে আরেকটা প্যারামিটার কি লাগবে ডেটাবেস তাই না ডিবি নেম ডিবি নেম আমরা ডেটাবেস নেম যদি করি আমাদের ডেটাবেসের নাম কি ছিল মনে আছে টু ডু আচ্ছা আমাদের ডেটাবেসের নাম টু ডু ছিল তাই না আমরা একটু চেক করে আসি এই যে আমাদের ডেটাবেসের নাম কি টু ডু তো আমরা এখানে আমাদের ডেটাবেসের নাম দিলাম কি টু ডু এখন এসো প্রথম প্যারামিটার কি হোস্ট প্রথম প্যারামিটার হচ্ছে হোস্ট হোস্ট নেম হ্যাঁ সেকেন্ড প্যারামিটার হচ্ছে কি ইউজার নেম থার্ড প্যারামিটার হচ্ছে কি পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড হ্যাঁ আমরা দেখি তো এই পর্যন্ত দিলে কি দেয় হ্যাঁ দেখাবো কানেক্ট নেক্সট ইয়াতে যখন আমরা ক্লাস করাবো তখন পিএসপি ক্লাস শুরু করলে তখন কানেক্ট কি কানেকশন ওকে আচ্ছা দিলাম দেখি আমরা আমরা কি কানেকশন ইস ওকে হ্যাঁ তার মানে আমার ডাটাবেসের সাথে আমি কানেক্ট ডাটাবেসের সাথে না সার্ভারের সাথে আমি কানেক্ট হয়ে গেছি দেখাই আমি একটু ইরোর দেয় হ্যাঁ ইরোস এর সাথে আরো কিছু যোগ করতে পারো এটা দিতে পারো যেই প্রবলেমটা আছে সেই প্রবলেমটা সে এখানে ইয়া করে দেবে এই ফাংশনটার মাধ্যমে যে ইরোডটা আছে সেই ইরোডটা একটু ভিতরে থাকে চলে যাবে দেখেন আন্ডারে এটা চেঞ্জ করে আমি পাসওয়ার্ডটা ব্লাঙ্ক করে দিই 
আচ্ছা কানেকশন হয়ে গেছে তাই না আমাদের তো এই কানেকশনটা যদি আমরা একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিই डेटा कि कनेक्शन देखो क्लिकेट ক্লিক করলাম আমরা ব্রাউজে ক্লিক করলাম উপরে দেখো একটা কোয়েরি দিছে আমাকে দেখছো কি লিখছে সিলেক্ট স্টার ফ্রম টেবিল দেখো একদম বাংলা মিনিং এখানে সিলেক্ট মানে আমি সিলেক্ট করতেছি ঠিক আছে আমি সিলেক্ট করতেছি কি সিলেক্ট করতেছি স্টার স্টার মানে হচ্ছে অল ঠিক আছে এখানে তুমি নাম দিয়ে দিও এখানে আমার কি কি আছে দেখো তো টাস্ক আছে স্ট্যাটাস আছে ইউজার আইডি আছে এবং আইডি আছে তাই না তুমি পার্টিকুলারলি টাস্কটা সিলেক্ট করতে পারো বা পার্টিকুলারলি স্ট্যাটাসটা সিলেক্ট করতে পারো আমি তা চাচ্ছি না আমি অল সিলেক্ট করবো ঠিক আছে তাই দিলাম কি আমি সিলেক্ট অল স্টারকে বলা হয় অল সিলেক্ট অল ফ্রম কোন জায়গা থেকে আমি সবগুলো সিলেক্ট করব আমি তো ডেটা বেস কানেক্ট করে রাখছি টু ডু তাই না এখন তো বলে দিতে হবে এখানে তো অনেকগুলো টেবিল থাকতে পারে তো বলে দিতে হবে না আমি সবগুলো সিলেক্ট করব কই থেকে সিলেক্ট করব একটা টেবিল থেকে তো দেখো তো এখন ইয়াটা বোঝা যায় কি না সিলেক্ট অল ফ্রম টাস্ক টেবিল বোঝা গেছে না একদম বাংলা না চলো এখন আমরা এটা ইয়ে করি ইমপ্লিমেন্ট করি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবো আমরা কানেকশনটা চেক করছি তাই না আমার কানেকশনটা যখন ট্রু থাকবে তারপরেই তো আমি এগুলো করতে পারবো যদি এলস হয়ে যায় তারপরে আমি আর ডাই দিয়ে দিই আমি আর কোনো এক্সিকিউশনে যাবো না যদি কানেকশন এরর থাকে এই পেজে আমি ডাই করে দিলাম যদি কানেকশনটা ওকে থাকে তাহলে আমার এই পর্যন্ত আসবে তাই না এখন আমি কি করবো এখানে এখানে আমার ডেটা ডেটার ভিতরে আমি সব ডেটাগুলো রেখে দেবো সেটার ইয়েটা কি মাই এস কিউ এল কোয়েরি একটা আমি এখন কি করব ডেটা বেজের ভিতরে আমি কোয়েরি চালাবো ঠিক আছে এই এস কিউ এল কোয়েরি আমি এই জিনিসটাই দেখো আমি এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে আমি আসি কোথায় এই যে দেখছো এস কিউ এল আছে তাই না আমি এস কিউ এল ইয়াতে চলে যাই এখানে আমি লিখি 
select all from কোথেকে task task table থেকে ঠিক আছে দেখো তো আমি এই query টা আমি যখন চালাই কি হয় সবগুলো আমাকে উঠাই দিতেছে কিনা ঠিক আছে এই কাজটাই এখানে আমি কি করলাম এখানে আমি SQL এর ভিতরে query টা চালাইছি এই query টা চালাইছি তাই না এই সেম query টা আমি এখন PHP দিয়ে চালাবো এখন তো এখান থেকে আমি ফর্ম এর মাধ্যমে চালাইছি এই জিনিসটা আমি PHP দিয়ে চালাবো কিভাবে চালাবো তাহলে এই একটা ফাংশন মাইস্কেল যখন কানেক্ট হয়ে যাবে তারপর আমি এটা করতে পারবো তো এটার ভিতরে আমার কি কি প্যারামিটার আছে দেখি প্রথমে চাচ্ছে কি লিঙ্ক লিঙ্ক দিতে হবে তারপরে দিতে হবে কুইরি স্ট্রি ঠিক আছে দুটা জিনিস এখন কানেকশন তো আমি করে ফেললাম তাই না কানেকশন কোথায় রাখছি আমি এটার ভিতরে রাখছি না আমার কানেকশনটা সেই কানেকশনটা একে প্রথমেই দিতে হবে তাকে সন্তুষ্ট করতে হবে যে এটা তোমার কানেকশন তুমি এই ডাটাবেস থেকে ইয়ে করো তো কানেকশনটা আমি দিলাম তারপরে কি দিতে হবে ওই যে আমি কুয়েরিটা লিখছিলাম ওই কুয়েরিটা একে ফিট করাতে হবে কিসের কী আকারে স্ট্রিং আকারে এটা আমি একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিই সবচেয়ে ভালো হয় সরাসরি দিলে হবে এই ভেরিয়েবল নিয়ে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে হ্যাঁ আমি কি ছিল এটা ছিল না আমার সিলেক্ট অল ফ্রম টাস্ক টেবিল এটা এখানে ইউজ না করলেও চলবে ঠিক আছে ফর্মের পরে যা থাকবে সেটা টাস্ক বা টেবিলের নাম হিসেবে ধরে নেবে ফোনটা प्रथमेशन ठीक है তারপরে আসলাম তারপরে আমি যে মাইস্কেল কোয়েরিটা চালাইছি সেটার আমার একটা রেজাল্ট আছে দেখো মাইস্কেল রেজাল্ট অবজেক্ট হিসাবে আসতো অবজেক্ট কি সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে বুঝবো আজকে শুধু মনে রাখো বোঝাও যে একটা আমাকে রিটার্ন করছে কী রিটার্ন করছে যে ইয়েটা রিটার্ন করছে সেটাতে আমার ফিল্ড সংখ্যা কয়টা চারটা মানে ফিল্ড সংখ্যা বলতে সেই রো এবং ফিল্ড সংখ্যা চারটা এবং নাম রো কয়টা রো আমাকে রিটার্ন করছে চারটা রো এখানে দেখি কয়টা রো রিটার্ন করে সিলেক্ট অল ফ্রম টাস্ট চলো দেখি কয়টা দিচ্ছে আমাকে চারটা দেখো টোটাল চারটা রো তাই না এক দুই তিন চারটা ফিল্ড কয়টা চারটা সে আমাকে স্ট্যাটিস্টিক্স একটা রিপোর্ট দিচ্ছে তাই না এখন এই অবজেক্টের ভিতরে থেকে আমাকে এখন বের করে এটাকে প্রিন্ট করতে হবে ঠিক আছে চলো হোয়াইল লুক দিতে হবে ঠিক আছে রো ওয়েল আই ফেচ যাই দেখি কি অবস্থা পারে কি হলো জিনিসটা এটা সবার প্রথমে আসো আমরা এখানে কুয়েরিটা চালাইলাম কুয়েরিটা আমাকে কী রিটার্ন করছিল একটা অবজেক্ট রিটার্ন করছিল তাই না ওই অবজেক্টের ভিতরে আমরা এই অবজেক্টটাও প্রিন্ট করি তাহলে আরও একটু ক্লিয়ার হবে আমরা জিনিসটা আরও একটু বুঝতে পারব এই অবজেক্টের ভিতরে এগুলো হয়েছে ভেরিয়েবল হ্যাঁ বা এগুলোকে বলতে পারো প্রপার্টিস এই অবজেক্টের প্রপার্টিস এক দুই তিন চার পাঁচটা পাবলিক প্রপার্টিস আছে এই পাবলিক প্রপার্টিসগুলো আমাকে এখানে শো করলো অবজেক্টের ঠিক আছে কে কি ফুটলো ফিল্ড এতগুলো এবং এই নাম্বার অফ রো আছে চারটা এই অবজেক্টের কিছু ফাংশন আছে যে ফাংশনগুলোর মাধ্যমে এই ডেটাগুলো রিটিভ করা হয় 
এই ফাংশনগুলোর ভিতরে বা ফাংশনগুলো ফেজ করার জন্য মাই স্কেল ফেজ রো একই করবে আমি চারটা রো পাইছি না এই চারটা রোকে ক্রমান্বয়ে ফেজ করা শুরু করবে সে কত থেকে শুরু করবে ওয়ান থেকে শুরু করবে যাবে কত পর্যন্ত তার কয়টা ছিল রো চারটা পর্যন্ত ছিল আমার হোয়াইল লুপের কন্ডিশনটা মনে আছে প্রথমে রোটা বা ভেরিয়েবলটা ইনিশিয়াল করতে হয় আর এখানে হচ্ছে কন্ডিশন সে কত পর্যন্ত যাবে তাই না এই একই একটাই হয়েছে এই রোটা ইনিশিয়ালও হয় এখানে এবং সে কতটুক পর্যন্ত যাবে এখানেই সে ডিফাইন্ড হইতেছে ঠিক আছে সে কত পর্যন্ত যাবে এখানে কতটুক পর্যন্ত রো ছিল কয়টা রো ছিল এই যে চারটা রো তার মানে সে এরকম চারটা রো আমাকে ব্যাক করবে ঠিক আছে চারটা রো পর্যন্ত যাবে এবং প্রত্যেকটা রো এই রো ভেরিয়েবলের ভিতরে অ্যাসাইন করবে এটাকে তুমি অন্য কিছু দিতে পারো মাই ডেটা প্রত্যেকবার ঘুরবে লুপটা আর প্রত্যেকটা রো এই ভেরিয়েবলের ভিতরে অ্যাসাইন করবে ঠিক আছে আর এই ভেরিয়েবলটা কি একটা রো আকারে আসতেছে আমাদের ঠিক আছে ফেস এখানে যদি অবজেক্ট দেয় তাহলে অবজেক্ট আকারে আসবে আমি অবজেক্টে যাচ্ছি না এখন আমরা অ্যারেতেই কাজ করি কারণ অ্যারেটাই আমাদের এখন বেশি আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে অ্যারেটাই আমরা বুঝি তো এখানে রোটাই পারফেক্ট ঠিক আছে রো রোটাই পারফেক্ট রো এখন দেখো জিনিসটা কি দাঁড়াইছে না এখানে দেখছো জিরো ওয়ান টু থ্রি জিরো ওয়ান টু থ্রি তাই না এক নম্বরে কি এসছে এখানে আমাদের কয়টাই এসেছিলো এক দুই তিন চার চারটা ফিল্ড ছিল না ঠিক প্রমাণ্যয়ে এক নম্বরে আইডি দুই নম্বরে টাস্ক তিন নম্বরে স্ট্যাটাস চার নম্বরে কি ইউজার আইডি একই রকম আসছে টাস্ক আইডি নেম স্ট্যাটাস ইউজার আইডি ঠিক আছে এখানে ইন্ডেক্সিং আকারে চলে আসছে তাহলে আমি যদি চাই এখন সবগুলার টাস্ক আমি প্রিন্ট করতে চাই তাহলে কি কি হবে ইকো অথবা টাস্ক এখানে একটু স্ট্রিং ইন্টারপোলেশন দিই রো কত নাম্বার ইন্ডেক্সটা ওয়ান না ওয়ান কি আমরা টাস্কটা প্রিন্ট করবো কত ওয়ান তাই না প্রথমটা তো আইডি আমরা আইডি নিচ্ছি না আমরা নিচ্ছি কোনটা এই যে এই টাস্ক টাস্কটা কত নাম্বার ইন্ডেক্সিংয়ে আছে দুই নাম্বার ইন্ডেক্সিংয়ে তাই না এই ওয়ান দুই নাম্বার ইন্ডেক্সিং আর হলো ওয়ান তাই তো তাহলে আমরা এখানে কত দেবো এখানে ওয়ান দেবো দেখো তাহলে আমার ওয়ান যদি দেই বিআর যদি ইউজ করি তাহলে কি দাঁড়ায় দেখো তো সবগুলা ইয়ার আমি টাস্ক পেয়ে গেলাম না ঠিক আছে এভাবে আমরা ইয়ে করতে পারি আরেকটা আছে আচ্ছা এখানে আরো একটা ইয়ে আছে নাম রোস আমাদের নাম রোস নামে একটা কলাম আছে এখন যদি কোনো কারণ বসত ধরো আমি সবগুলো টাস্ক রিলিফ্ট করে দেবো কি আচ্ছা আর একটু কন্ডিশন দিই তাহলে আর একটু ক্লিয়ার হবে জিনিসটা এখানে আমরা কি দিলাম সিলেক্ট অল ফ্রম টাস্ক তাই না এখন আমি সার্চে যেয়ে আমি যদি আরেকটা দেই আমি এক নম্বর ইউজার বা দুই নম্বর ইউজারের কমপ্লিটেড টাস্কগুলো দেখতে চাই এরকম না সার্চে যে আমরা এটা দিছিলাম না তাহলে কি একটা অন্য তাই না আমার তাহলে কোয়েরিটা কীরকম হবে এরকম সিলেক্ট অল ফ্রম টাস্ক তাই না হয়ার এখন আসবে হয়ার ক্রস হয়ার মানে হয়েছে এই টেবিলের ভিতরে আমি কোন কোন কলামটা সমান বা কোন কোন কলামটা ইয়ে আছে কি না আমি ম্যাচ করবে কি না ওই যে সার্চ যেরকম করছি এরকম সার্চ করব হয়ার কোন কলামটা আমি এখন ম্যাচ করব মনে আছে কি আমি কি ইয়ে করব ইউজার আইডি ইউজার আইডি কলাম সমান কত ওয়ান বা ওইটা থেকে ওয়ান দিয়েছিলাম না টু দিয়েছিলাম টু আচ্ছা ওয়ান দেই ওয়ান এবং ঠিক আছে হয়ার ইউজার আইডি এবং আরেকটা আমরা দুইটা প্রপার্টিস নিয়ে যাচ্ছি আপাতত একটা প্রপার্টি যদি নেই সিলেক্ট অল কপি দেখো কি দাঁড়ায় ঠিক আছে দেখো ইউজার আইডি ওয়ানের যতগুলো টাস্ক ছিল সবগুলো টাস্ক দেখাচ্ছে তাই না আমি আবার যদি ইয়াতে যাই ইনলাইনে দিনে এবং কমপ্লিট স্ট্যাটাস 
स्टेटस समान जगह से शुद्ध वन कम्प्लीट सेगू नहीं बोले कि वन तैना तेल जो देखो एक कपि कर नहीं बार एक स्केल को यहाँ दी देखो कई आस तेनाबार आसो जो जिरो दे आनकमप्लीट जगह इनकमप्लीट जगह इनकमप्लीट क्या एक आसो इनकमप्लीट यूजार आईडी टूर जगह आगू दी क्या आनकमप्लीट दुईटा आबार आसो यूजार आईडी टूर कमप्लीट कमप्लीट क्या आ एक नहीं तैनाई दरकार आसाई यूज करते चाहते तेल चलो क्वेरिटा लिखे बोली टाच फ्रम टास्क हायर हायर कि दीब यूजार आईडी तैनाजार आईडी समान कत ना पाइल ना ब्लांक आसल को टू थे एक रोड नहीं आसार चेषा करते एंड स्टेटास वन ठीक है यार जो कि रोआसार कथा ना तैनाथा कि आस एक देखी देखो फिल्ड काउंट फोर रोज काउंट जिरो ठीक है सर हमारे क्योंकि रेजाल क्योंकि एक आसे नहीं अवस्था हमारे रोटा क्योंकि एक्सिक्यूट है ना हाइल लुकटा क्योंकि घरे नहीं आसो रेजल्ट आई से परीक्षा करवा कि इफ माई एस किल आई नम्बर रोज हाँ यार भर हमें कि वही डेटा व रेजल्ट दिए दीब हमें तेल हमारे जो ये ट्रु है यार मान कत जान ये इन्हें जो माना थे यार मान हुई है वोटा फांगशनटार मान हुई है वोटार मान हुई तम मैंने कि जिरो रिटार्न करते मैं इतना करते एल्स इको नो डेटा फाउंड हाँ ये देखिए कि दादा एखे कि नो डेटा फाउंड ठीक है सर एन आसो हमें जो डेटा पाई स्टेटास जिरो हम तो डेटा पा तक डकुमेंटेशन कर एखे एक समस्या ना वन टू इंडेक्सिंग जो हमारे दसटा बीसटा फिल्ड थे तक इंडेक्सिंग समस्या हो जाए ना तो यारे ओभारकाम करेक्टा फांगशन आज फांगशन यूज करते फेस एसोसिएट ये एक डेटा एट जो डेटा पास कर दी देखो एन की आसे देखो ख्याल <laughs> तक कि आसल टू थ्री ए रखम आसल तैनाख देखो कि आससे फिल्डर जे नाम से नाम नाम आसमें इजिली यूज करते टास्क जो हमें टास्क दीब तक हमारे एसोसिएटिव एरे मान ये मैं से फेज एसोसिएटिव एरे फेज लाइक एसोसिएटिव एरे एसोसिएटिव एरे का बला है जे एरेटा जी ए पेयर भू जिनगुल 
আমরা একটা টেবিলই ক্রিয়েট করতে পারি তাই না ইকো টেবিল টেবিল তাহলে পরে একটা টেবিল দেন এখানে ইকো টি আর টি আর स्टेटास কয়টা প্রপার্টিস দাঁড়াইতেছে এখানে তিনটা প্রপার্টিস তাই না তা তিনটা প্রপার্টিস আমরা এখানে এটা কপি করে নিয়ে আসি লুপটার ভিতরে বসাই দেয় প্রথমে আইডি আইডিটা স্ট্রিং ইন্টারপোলেশন করি আমাদের রো ভেরিয়েবল তাই না তাহলে রো ভেরিয়েবলটা এটার ভিতরে দিয়ে এটার ভিতরে এটার ভিতরে জাস্ট আইডিটা দিতে পারি পারি তো নাকি দুইটা হয়ে গেছে কি হ্যাঁ দুইটা হয়ে গেছে টাস্ক এখানে কি দিতে পারি টাস্ক হ্যাঁ টাস্ক এদিকে কি দিতে পারি স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস দেখো এখন কি দাঁড়ায় আমরা ঠিক আছে আমরা এটা দিয়ে নেব টি আর এই লাস্ট এর টি আর হবে না এটা টি এইচ এর পরে টি আর এগুলো সব টি আর হয়ে যাবে এটা টি ডি হয়ে যাবে তাই না টি ডি আর এটা হয়ে যাবে টি আর এটাও হয়ে যাবে ডি আর এবার ঠিক আছে আর একটু ইয়ে করি আমরা এখানে একটু স্টাইল দিয়ে দিই স্টাইল উইথ ডব্লিউ আই টি এইচ উইথ তিনশো পিক্সেল বর্ডার বর্ডার এটা এইভাবে না দিয়ে এভাবে দিয়ে দিই বর্ডার ওয়ান ঠিক আছে এখন এক কাজ করি আমরা এখন আমরা এই এটাকে একটু ফরমেট করা উচিত তাই না জিরো আর ওয়ান আমরা নয় বুঝতেছি ইউজার তো বুঝবে না জিরো মানে কি তাই না এটাকে একটু ফরমেট করে দিই কীভাবে ফরমেট করবো স্ট্যাটাস হ্যাঁ আসতে যদি নট এমটি হ্যাঁ কোনটা এই স্ট্যাটাস যদি নট এমটি হয় নট এমটি মানে কি ওয়ান সারা বাকি যা ইচ্ছা তাই হোক তখন কি তাই তো আর যদি ওয়ান হয় তখন আচ্ছা এই তাহলে আমরা এখানে এই স্ট্যাটাসটা যদি এখানে বসাই দিই তাহলে কীরকম দাঁড়ায় জিনিসটা দেখা তো এখন সুন্দর লাগতেছে না এবং বোঝা যাইতেছে স্লিপিং কমপ্লিটেড ইনকমপ্লিটেড আচ্ছা এখন এক কাজ করি আমরা এটা ইয়া না দিয়ে এখন এই কন্ডিশনটা বুঝতে পারছো তো দেখো আমরা ফিল্টারও কিন্তু অলরেডি করে ফেলছি হ্যাঁ ফিল্টার করে ফেলছি আমরা এখন সবগুলো যদি চাই সবগুলো টাচ চলে আসবে আইডি টাচ সহ চলে আসছে তাই না এক নাম্বার রিটিং দেখে সবগুলো ম্যাচ করছে এখন আমরা যদি আরেকটা এখানে ইনসার্ট করি কোনটা আচ্ছা আচ্ছা এটা দিয়ে দিই তাহলে এবার দেখি এবার বুঝতে পারছি তাই না এখন ঠিক আছে হ্যাঁ ইনকমপ্লিট আচ্ছা এখন আমরা এক কাজ করি আরেকটা ইনসার্ট করি হ্যাঁ কি দিব হোম প্রত্যেকদিন তো বাড়িতেই যাই বাড়িতে যাই দেখি কি ইউজার আইডি দেয়নি তাই না ইনসার্ট 
test two. Two. शुद्ध सब गुलाट कर ठीक सब फिल्डे लिखबोटमेंटेक्ट चलो देखिए चाहते चलो
জিরো তাহলে জিরো দিলে কি ইনকমপ্লিট যেগুলো আসছে সেগুলো কমপ্লিট আর কি তাহলে এখন আমি চাইতেছি কোন ইউজার না আমার ডাটা বেজে যতগুলো ইনকমপ্লিট টাচ আসছে সবগুলো তখন কি লিখবো বোঝনে আমার কথা আমি এই ডেটাবেজে বা এই টেবিলে অনেকগুলো সাতটা টাস্ক ছয়টা টাস্ক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ শুধু ইনকমপ্লিট বা কমপ্লিট কোনো ইউজারের উপর ডিপেন্ডেন্সি নেই এবার কি করবো কি করি ইউজার আইডি আমরা এটা ফেলে দেবো তাই না এটা এটা আমরা ফেলে দেবো তাই না হ্যাঁ দাঁড়াও আসতেছে ইউজার আইডি ফেলে দিলাম তাই না এখন এন কি দেখার দরকার আছে হ্যাঁ এন দেখার দরকার নেই এটা আমি জানতে চাইছিলাম তাহলে এখন তাহলে কি আসবে এখন দেখো তো সিলেক্ট অল ফ্রম টাস্ক হয়ার স্ট্যাটাস ইউজ করছি টু ওয়ান তাই না কমপ্লিট গুলো আসবে একদম কনসেপ্ট ক্লিয়ার কিনা তাই বলো একদম পানের মতো ক্লিয়ার থাকতে হবে কনসেপ্ট ক্লিয়ার আমরা যাব এখন দেখো আমরা এখানে কি সিলেক্ট অল ইউজ করতেছি না এখন আমরা যদি এই অল মানে কি বলো তো বিপ্লব বলবো এই অল মানে কি অল মানে কি যেগুলো এই 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 সবগুলো রো না সবগুলো কলম সবগুলো ফিল্ড সবগুলো টাস্ক না সবগুলো ফিল্ড এই ফিল্ড সিলেক্ট অল দিলা মানে হচ্ছে আমার সব সময় মনে রাখবা ডেটা বেজে যখন আমরা সিলেক্ট ইউজ করি তখন একটা রোকে সিলেক্ট করি ঠিক আছে ঠিক আছে একটা রোতে সিলেক্ট করি তো সিলেক্ট তারপরে যে কলামটা থাকে সিলেক্টের পরে সেটা ডিফাইন করে যে আমি কতগুলো কলাম নিব ঠিক আছে সিলেক্ট মানে হচ্ছে কত রোগুলো সিলেক্ট করবে কিন্তু সিলেক্টের পরে যে টার্মটা সেই টার্মটা ডিফাইন করে কতগুলো কলাম আমি নিব ঠিক আছে যখন আমি স্টাডি ইউজ করব তার মানে ওই টেবিলের সবগুলো কলাম ঠিক আছে তো এখন আমি শুধু চাচ্ছি শুধু টাস্ক কলামটা নিব তাহলে আমি কি করব সিলেক্ট শুধু এখানে দিব টাস্ক টাস্ক কলাম এখন আমার কি হ্যাঁ শুধু টাস্ক কলামটা চলে আসবে টাস্কটা এখন সব না শুধু টাস্ক কাস্ট আছে কিন্তু তাহলে দেখো কি কি সমস্যা হয় টাস্ক আসার পরে অনেকগুলো আমার ইন্ডেক্সিং এরর আসছে দেখো তো কি কি ইন্ডেক্সিং এরর আসছে আমার হ্যাঁ তেইশে তারপরে কি বলতেছে এইটা পাইতেছে না আইডি পাইতেছে না তারপরে বলতেছে এটা পাইতেছে না এটা অবশ্য দিবে না কারণ এটা ইয়ার ভিতরে রাখছে ঠিক আছে তারপরে আর কি বলতেছে ইউজার আইডি পাইতেছে না তো পরবর্তীতে আবার লুক যখন বুঝছে তখন আবার আইডি এবং ইউজার আইডি পাইতেছে না কেন পাইতেছে না সেটা আসো এখন দেখি আমাদের কি এই রোয়ের ভিতরে আমাদের অ্যারেটা জমা হইতেছে না তাহলে আমরা যদি এটা একটু প্রিন্ট করি এই রোটাই যদি আমি একটু প্রিন্ট করি দেখো কি দাঁড়ায় দেখো রোয়ের ভিতরে এখন কি আসতেছে শুধু শুধু টাস্ক আসতেছে আমাদের টাচ ওই টাস্কটা আসছে আগে কি আসছিল আমাদের সব আসছিল আইডি টাচ স্ট্যাটাস ইউজার সব যখন অল দিয়ে দিয়েছিলাম তাই না এখন শুধু আমি টাস্ক দিয়ে দিছি এখানে টাস্ক আসতেছে এখন যদি আমি স্ট্যাটাস দিয়ে দিই সিলেক্ট অল টাস্ক কমা স্ট্যাটাস কি আসলো দেখো স্ট্যাটাস আসছে তারপরে যদি আবার ইউজার আইডি দিয়ে দিই ইউজার আইডি 
দেখো একটা এরর কমে গেছে ইউজার আইডি চলে আসছে এই যে ইউজার আইডি এখন এররটা শুধু রয়েছে আইডি তে তাহলে যদি আমরা আইডি টাও নিয়ে নি শুধু আইডি দেখো এবার আর কোনো এরর নেই আমরা সবগুলো চলে আসছে এই কাজটাই করছে স্টার ক্লিয়ার দেখো এবার কনসেপ্টটা দেখো ক্লিয়ার কি কোন মুখস্থ বা কোন কিছু না কনসেপ্ট ক্লিয়ার করা ওই পুরো পুরো কাজটা রে পুরো ওই ওই যে সহজ হয়ে গেল একটা ডেটাবেস টেবিলে যদি আমরা অনেকগুলো থাকে সেগুলো লিখতে কোনো কোনো দিয়ে অনেক সমস্যা না তো এটার জন্য স্টার দিলে বোঝা যাচ্ছে সবগুলো আর যদি আমরা ওখান থেকে পার্টিকুলার দুই একটা ফিল দরকার তাহলে আমি এটা লিখে দিলে কোনো কোনো দিয়ে আমাদের চলে আসবে ঠিক আছে স্যার হ্যাঁ এটা দরকার নেই এটা দরকার তাহলে এটা দরকার ইয়া হলো আমরা এটা চলে আসছে তো এইভাবে আমরা এই রো এর আকারে আমরা চেঞ্জ করতে পারি এবং এগুলো আমার যেখানে যেটা দরকার আমি সেটাই আমি ইউজ করতে পারতেছি এখানে ঠিক আছে তো ফিল্টারিংটাও আমরা এইভাবে এখানে করতে পারতেছি মাল্টিপল মাল্টিপল ট্যাবিল শো করব হ্যাঁ করতে পারবো এক টেবিলের ভিতরে দুইটা শো করাবো সেটাও করতে পারবো সেটা আমরা একটু পরে যাবো একটু সবার জন্য তো না আস্তে আস্তে যাই আমরা আস্তে আস্তে গেলে ভালো আস্তে আস্তে যাই আমরা যেমন ধরো প্রথমে যদি আমি এটা শুরু করতাম কেউ বুঝতো না এখন কি ক্লিয়ার না এখন এখন আস্তে আস্তে যাই আমরা সেটাই ইয়াতে আস্তে আস্তে আমরা শুধু কোয়েরি দিয়ে টেবিল ক্রিয়েট করবো ডেটাবেস ক্রিয়েট করবো ফরেন কি দিবো কিন্তু ওগুলো আস্তে আস্তে যাই সেটাই বেস্ট দেখো এখন আমরা এই কোয়েরি দিয়ে আমরা হয়ার ক্লোজ সিলেক্ট করলাম তাই না ঠিক একই রকম এখানে আরও অনেক কিছু কম্পারিজন আছে সেই কম্পারিজনটা তুমি যদি সার্চ অপশনে যাও তুমি ধরো কোনো কিছু সার্চ করবা মানে ফিল্টার করবা তখন যখনই তুমি ফিল্টার করবা তখনই তোমার ডেটাবেজের টেবিলে যেয়ে এই সার্চ অপশনে চলে যাবে ঠিক আছে ওইখানে যেয়ে তুমি দেখতে পারবা যে তুমি কি কি সার্চিং বা ফিল্টারিং অ্যাপ্লাই করতে পারবা যেমন ধরো ইউজার আইডি সমান আমরা তো এতক্ষণ সমান ইউজ করছি তাই না তুমি গ্যাটার দেন ওয়ানের থেকে বড় যত ইউজার আইডি আছে সবগুলো দিতে পারবো এটা দরকার হয় যখন তোমার একটা প্রোডাক্টের টেবিল করো তখন প্রাইস থাকে না ধরো একশো ডলার তুমি চাইতে চাইছো একশো ডলারের উপরে যে প্রোডাক্টগুলো আছে সবগুলোর একটা লিস্ট করবো তাহলে সিলেক্ট অল ফ্রম প্রোডাক্ট টেবিল হয়ার প্রাইস গ্যাটার দেন এত ঠিক আছে তো এই যে এগুলো থাকবে তারপরে এই যে সমান অথবা বড় অথবা বড় অথবা ছোট অথবা সমান এই সবগুলো আছে লাইক লাইক লাইকটা লাইক দিয়ে কি বোঝা দিতেছে এটা তো লাইক লাইক একটা কম্পারিজন আছে এতটুকু পর্যন্ত আমরা আগে ইউজ করে আসছি তাই না আমাদের যে আগে লজিক্যাল অপারেটরগুলো এগুলো ইউজ করে আসছে এতটুকু কিন্তু তারপরে এগুলো একটু ডিফারেন্ট এগুলো হচ্ছে মাইস্কিউলের কম্পারিজন সেখানে প্রথমে আসতে আছে লাইক লাইক মানে কি লাইকের বাংলা কি সিমিলার পছন্দ ঠিক আছে কিন্তু এখানে সিমিলারিটিটা ইউজ হবে সিমিলার মানে মতো লাইক মানে মতো এখানে মতোটা ইউজ হচ্ছে যেমন ধরো যখন আমরা সার্চ করি টেক্সট বক্স থাকে আমরা কিছু লিখে দিই সার্চ করি তাই না এই সার্চিংটা হয় এই লাইক দিয়ে যেমন ধরো যদি আমরা ইকুয়েল দিয়ে দিই তাহলে হবে কি ইকুয়েল দিয়ে দিলে একদম পারফেক্ট ম্যাচ না করলে আমার আসবে না এটা না তাই না আমি দিয়ে দিলাম টেস্ট তাহলে টেস্ট নামে যতগুলো টাস্ক আছে ঠিক ততগুলো টাস্ক আমাদের ইয়া করবে কিন্তু আমরা যদি লাইক দিয়ে দিই ঠিক আছে লাইক দিয়ে দিই এরকম মতো মানে আমার টাইটেলটা আছে টাইটেল আছে ধরো আই এম এ বয় তাহলে আমি বয় লিখে সার্চ দিলাম ঠিক আছে তাহলে সে বয়টা কি একটা সেন্টেন্সের মাঝখানে তাই না ঠিক আছে তাহলে ওইটা ধরো আছে হলো স্টেট টাস্ক নামে আছে কি আই এম এ বয় ঠিক আছে তো আমি এখন দিয়ে দিলাম যে টাস্ক সমান সমান বয় কখনও এটা সার্চ রেজাল্টে আসবে না কারণ এখানে আছে কি তার সমান সমান আই এন এ বয় কিন্তু আমি সার্চ দিছি কি দিয়ে শুধু বয় দিয়ে এবং কম্পারিজন কি দিছি ইকুয়েল সাইন দিছি তাহলে তো আই এম এ বয় আর বয় সমান এক না তখন আমাদের লাইক ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে লাইক ওয়ার্ড মানে হচ্ছে এই সেন্টেন্সের ভিতরে এই ওয়ার্ডটার আস থাকলেই হয়েছে তার আগে পিছে যা ইচ্ছা তাই থাক সেটা আমাদের ডাজেন্ট ম্যাটার ঠিক আছে তো সেটা করার জন্য এই লাইক শুধু লাইক দিলে সে প্রথমে বা এই যে এটার প্রথমে আছে তাই না এটা ভ্যালিড কিন্তু যদি এরকম থাকে
এটা কি পরে আসে না এটা কিন্তু ম্যাচ করবে না এইটার জন্য আমার লাগবে এই যে এই অপারেটরটা এই লাইক অপারেটর ঠিক আছে আর এটার ইয়েটা কি হয় আমরা একটু সার্চ করি হয়ার টাস্ক টাস্ক লাইক লাইক ঠিক আছে পার্সেন্টেজ এখানে আমরা যেহেতু স্ট্রিং করতেছি হ্যাঁ আমরা স্ট্রিং সার্চ করতেছি স্ট্রিং সাইন দিয়ে দিই হ্যাঁ পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ সামনে পিছনে পার্সেন্টেজ হ্যাঁ এখন আমরা কি সার্চ করব ধরো আমাদের টাস্ক ডাটা বেজে চলে যাই ঠিক আছে ধরো অফ দিয়ে করি হ্যাঁ অথবা কি দিয়ে করবো ফর দে হ্যাঁ ফর দিয়ে করতে পারি ফর দে আচ্ছা ফর দিয়ে আমরা এখানে একটু সার্চ করি না কেন ফর এই টাস্ক সঙ্গে সমান ফর দেখি কি আসে কয়টা টাস্ক আসছে একটাই টাস্ক আসছে তাই না একটাই আসছে ফর আসছে এবার কিন্তু লাইক ওয়ার্ড ইউজ করছে শুধু লাইক ওয়ার্ড এটা মাঝখানে থাকার কারণে আসে নাই এই ইয়াটাই আমরা যখন এখানে ইউজ করব তখন আমরা এখানে ফর সামনে পিছনে যাই থাক না কেন এভাবে সে ম্যাচ করবে চলো এবার যাই আমরা দেখি এই টাস্ক এখানে আমরা অল ফ্রম টাস্ক বাকিটুকু তো ঠিক আছে তাই না শুধু আমরা হয়ার কন্ডিশনটা হ্যাঁ হয়ারের ভিতরে দেখো আমি কি কি করছি এখানে হয়ারের ভিতরে একটা কলাম বা ফিল্ড ফিক্স করে দিছি তাই না এই টাস্কের ভ্যালুটা আমার ফরের মতো হয়ে তাহলে আমি মানে চলে যাই আমরা এখন পাই কিনা দেখি দেখো তাই না তারপরে শুধু ধরো আই এন জি এই টাইপের কয়টা আছে দেখি আই এন জি এই যে সবগুলোতে আই এন জি আছে তাই না যেগুলো আছে একটা মনে হয় নাই যে এটা নাই কোনটা সেটা দেখি আমরা কোনটা বাদ পড়ছে এক সাত আর আট মনে বাদ পড়ছে এই যে এটা 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 বাদ পড়ছে টেস্ট টেস্ট আর এই যে এটা এই দুটা বাদ পড়ছে ঠিক আছে লাস্টে দুটা বাদ পড়ছে কারণ এটা তো আই এন জি নামে কোনো টার্ন নাই ঠিক আছে তাহলে এটা কি আমরা লাইক মানে সার্চিংয়ের জন্য যে কোনো ওয়েবসাইটে সার্চ দেয় বা এটাই মূল লজিক এটাই এটা দিয়ে তারা সার্চ করে থাকে এখন করে কি আমরা একটা ফিল্ডে সার্চ করছি না ওরা অনেকগুলো ফিল্ডে সার্চ করে ডিফারেন্সটা এটাই তাদের হয়তো যদি এটা একটা পোস্ট টেবিল হয়েছে তাহলে পোস্ট টেবিলে কী কী থাকে টাইটেল থাকে পোস্ট কন্টেন্ট থাকে তাই না তাহলে সার্চ কয়টার ভিতরে হবে তখন দুইটার ভিতরে টাইটেল এবং কন্টেন্টের ভিতরে তখন এখানে কন্ডিশনটা কী হবে বলতে পারো দুইটার ভিতরে হইলে আবার একটা পার্সেন্টেজ এই জিনিসটাই একই রকম আবার এখানে অ্যান দিতে হবে দুটা কন্ডিশন থাকলে কি অ্যান যতগুলো কন্ডিশনই হোক অ্যান দিয়ে তারপরে যদি আরও কন্ডিশন দিতে চাও অ্যান ধরো ইউজার আইডি আমি এটার ভিতরেও এগুলো ম্যাচ করবে কিন্তু ইউজার আইডি দুই হইতে হবে বোঝা গেছে বিপ্লব বোঝো নেই হ্যাঁ বুঝছ এই কন্ডিশনটা বোঝো নাই দেখো বোঝো কি না আচ্ছা ধরো এখানে স্ট্যাটাস দিলাম স্ট্যাটাস লাইক না এখানে ইকুয়াল টু ওয়ান দিলাম হ্যাঁ তাহলে কি দাঁড়াইলো দেখো যে আইএনজি টাস্ক টাস্কের ভিতরে আইএনজি আছে এরকম হ্যাঁ এখন নতুন যোগ দিলাম আবার যোগ দিছি ইউজার টু এবার একটা বেশি টার্ম যোগ দিচ্ছে তিনটা রান করলে দেখো কি আসে আমিও জানি না কি আসবে চলো যাই দেখি ঠিক আছে কন্ডিশনটা কি আইএনজি আছে ইউজার টু এবং কমপ্লিট তিনটা কন্ডিশন কিন্তু সত্য হইলে তখনই এটা এই লিস্টিংটা হবে এটার ভিতরে লিস্টিং আসবে বুঝে গেছে আমরা কি আরেকটু যাবো না থাকবে আমরা শুধু লিস্টিং দেখলাম তারপরে মিসার্ট দেখব আরগুলো নেক্সট দিন থেকে আর কষ্ট হবে না মনে হয় ঠিক আছে নেক্সট দিন থেকে সহজ হয়ে যাবে